வெல்கம் எவ்ரி ஒன் ஸோ இந்த பூத் ஸ்டாப் கோர்ஸில் நீங்கள் என்னெல்லாம் கற்றுக்க போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஸோ கோர்ஸ் கண்டென்ட் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நீங்கள் டோட்டலாக ஃபிஃப்டீன் டாபிக்ஸ் வந்து கற்றுக்க போகிறீங்க இதில் ஸோ என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டோஃபோகிராஃபினா என்ன கலர்ஸ்னா நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறது தென் கண்டினியூஸ் ஸ்பேஸ் நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் கிரிட் அண்ட் ஃப்ளக்ஸ் வந்து நம்ம பூத் ஸ்டாப் கிளாஸில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது தென் ஃபர்தராக இமேஜ் டேபிள் ஃபார்ம் அக்கார்டிங்னா எப்படின்னு பார்ப்போம் பேட்ச் என்னென்னு பார்ப்போம் பட்டன் கார்ட் நேபார் டூல் டிப் அண்ட் ஸ்பின்னர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பதினஞ்சையும் நம்ம என்ன இருக்குன்ட்டு ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக வந்து கவர் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த பதினஞ்சு டாப்பிக்கை நம்ம கவர் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த லேர்ன் பண்ண இந்த பதினஞ்சு டாப்பிக்ஸை வச்சு நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்டும் வந்து ரெடி பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஒரு சிம்பிளான ஒரு வெப்சைட் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணுவோமே ஸோ ஃபைனலாக நம்ம எந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் ரெடி பண்ணுவோன்றதுக்கான ஒரு டெமோ வந்து உங்களுக்கு சாம்பிள் காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு நார்மல் ஃபுட் ஆர்டரிங் வெப்சைட் மாதிரி நம்ம வந்து ரெடி பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இது கம்ப்ளீட்லி பூத் ஸ்டாப் கிளாஸில் தான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோ செக்ஷன் இருக்கு தென் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டுடே ஸ்பெஷல் மேடம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஹோவர் எஃபெக்டில் வச்சு பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டெஸ்டிமோனியல்ஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறமா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஜ் இருக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வேணா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக நம்மளோட ஃபுட்டர் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம எப்படி டிசைன் பண்ண போகிறோம்ட்டு பூத் ஸ்டாப்பில் இந்த கோர்ஸில் வந்து பார்ப்போம் ஸோ இதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நம்ம ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி அந்த பதினஞ்சு டாப்பிக்கும் ஒவ்வொன்றா கவர் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக அது எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி எப்படி இந்த ப்ராஜெக்டை ரெடி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட விஷுவல் ஸ்டூடியோ வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் இப்போ போயிட்டு இதில் நம்ம ஃபைல் போயிட்டு நியூ ஃபோல்டர் நான் புதுசாக ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ பூத் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு எங்கள் டெஸ்க் டாப்பில் எத்தனையோ ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த ஃபோல்டர் நான் செலக்ட் பண்ணோன்னே நமக்கு இந்த ஃபோல்டர் வந்து நம்மளோட விஷுவல் ஸ்டூடியோவில் லோட் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபோல்டர் சப் ஃபோல்டர்ஸ் வந்து நான் வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா நான் என்ன எல்லா டாபிக் பார்க்க போகிறேன்னு சொன்னால் ஸோ அந்த ஃபிஃப்டீன் டாபிக்ஸ்க்கான தனி தனியாக ஃபோல்டர் இருக்குது தென் ஃபைனலாக நம்ம பண்ண போகிற ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஒரு ஃபோல்டர் வச்சுருக்கேன் தென் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஃபோல்டருக்குள்ளையும் நார்மலான ஒரே ஒரு இண்டெக்ஸ் ஃபைல் தான் இருக்கும் ஓகேவா நார்மல் இண்டெக்ஸ் அஸ்கிமல் ஃபைல் தான் இருக்குது உங்களுக்கு ஓகேவா உங்களுக்கு இந்த டெம்ப்ளேட் வேணும் நீங்களே இதே டெம்ப்ளேட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அதை லேர்ன் பண்ணிக்கணும்னா ஸோ இந்த டெம்ப்ளேட் வந்து என்னோடய டிஸ்கார்டில் அவைலபிளாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ என்னோட டிஸ்கார்டில் போனீங்கன்னா யூடியூப்ட ஒரு செக்ஷன் இருக்கும் ஓகேவா யூடியூப்ட ஒரு செக்ஷன் இருக்கும் அதில் ரிசோர்ஸில் இந்த டெம்ப்ளேட் இருக்கு ஸோ இதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்னோட டிஸ்கார்டுக்கான லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா என் சேனல்லேயே அவைலபிளாக இருக்குது இல்லைனாலும் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனை கொடுக்குறேன் ஸோ நீங்கள் அந்த லிங்க்கு யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி நீங்கள் இந்த டெம்ப்ளேட்டை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு டெம்ப்ளேட் வேண்டாம் இருந்தாலும் ஜஸ்ட் நீங்கள் நார்மலாக இங்கே போயிட்டு ஒரு இண்டெக்ஸ் ஃபைல் அச்சிமல் இண்டெக்ஸ் ஃபைல் மட்டும் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க தென் இதில் வந்து நம்ம வந்து கோட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம கூகுளில் போயிட்டு ஜஸ்ட்டு பூத் ஸ்டாப்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணுறோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம பூத் ஸ்டாப்னு சர்ச் பண்ணோன்னே நமக்கு இங்கே லிங்க்ஸ் வந்துருக்கு ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு லிங்க் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓகேவா இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு லிங்க் போனோன்னே நமக்கு டாக்ஸில் தான் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எடுத்தோன்னே இங்கே சிஎஸ்எஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா ஸோ நமக்கு இங்கே ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா என்ன பண்ணுறேன் இந்த லிங்க்கை நான் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் என்னோடய ஹெட்டர் இருக்கா ஸோ என்னோடய ஹெட்டருக்குள்ளே இதை நான் வந்து பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ ஹெட்டரில் வந்து இப்போ நம்ம லிங்க் டேக்கை வந்து பேஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா நம்ம வந்து பூத் ஸ்டாப் கனெக்டிவிட்டி வந்து நம்ம அச்சீவ்மெண்ட் கோடுக்கு வந்து நம்ம கொடுத்துட்டோம் ஓகேங்களா இது ஒர்க் ஆதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி எப்படி செக் பண்ணி பார்க்குறதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் நான் ஃபஸ்ட்டு இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் ஜஸ்ட்டு ஒரு பி டேக் போட்டுக்கிறேன் ஸோ இந்த பி டேக்கில் என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம வெல்கம் டு பூத் ஸ்டாக் கிராஷ் கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுப்போம் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த சைட்டை வந்து நம்ம ரன் பண்ணி நமக்கு இப்போ பார்க்க டிசைன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ ரன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வெல்கம் டு பூத் ஸ்டாக் கிராஷ் கோர்ஸ்
ஓகேங்களா ஸோ நம்ம டோஃபோகிராஃபினா எது சூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெக்ஸ்ட்டை வந்து எப்படிலாம் ஃபார்மேட் பண்ண போகிறோம் டெக்ஸ்ட்டில் வந்து எப்படிலாம் டிசைன் பண்ண போகிறோம் பூத் ஸ்டெப்லாம் யூஸ் பண்ணி ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹெட்டிங் டேக் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேக் இருக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த டிஸ்பிளே டேக் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் நம்ம இந்த பி டேக் கொடுத்துருக்கோம்ல இதை நான் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்க போகிறேன் காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து ஒரு அரிசண்டல் லைன் போட்டுப்போம் ஸோ ஒரு டிஃப்ரென்ஸ்க்காக அரிசண்டல் லைன் இப்போ இதை என்ன பண்ணுறேன் கீழே பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இங்கே ஹச் கிடையாது ஹச்சை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு மல்டிபிள் லைன் செலக்ட் பண்ணணும்னா கீபோர்டில் வந்து ஆல்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி உங்கள் மவுஸ் பாயிண்டில் வந்து செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மல்டிபிள் லைன் செலக்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து எடிட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் டிஸ்பிளே ஐ ஃபன் நமக்கு சேம் அதே நமக்கு ஃபார்மெட் மாறும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் என்றது நமக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ஃபாண்ட் சைஸ் வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம இதை போய் பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த டிஸ்பிளேன்றது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன இன்னும் ஃபாண்ட்டோட சைஸ் ரொம்ப பெருசாக வச்சிருக்கு பட் போல்ட்னஸ் அந்தளவுக்கு இல்லை போல்ட்னஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கு ஓகேவா ஸோ இது வந்து டிஸ்பிளே பூத் ஸ்டார் கிளாஸஸ் ஓகேவா உங்களுக்கு டிஸ்பிளே வேணாலும் இங்கே இதை மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஏதாவது உங்கள் பேஜில் ஒரு பெரிய டைட்டில் டிஸ்பிளே பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்றது வச்சு தான் இந்த டிஸ்பிளே வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ நம்ம வந்து இப்போ டிஸ்பிளேனா என்ன டிஸ்பிளே எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துட்டோம் ஓகேவா ஸோ அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் மியூட்டர்னா என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு கீழே என்ன பண்ணுறேன் ஒரு அரிசோண்டல் லைன் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ்க்காக நம்ம போட்டுப்போம் அரிசோண்டல் லைன் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு பி டேக் ஓகேவா ஸோ இந்த பி டேக்கில் நம்ம டைப் பண்ணுவோம் என்ன சொல்லலாம் you think um easy to learn illa the adutile na kudukra okay va ipa the p tag ku na or class kudukra ena class kudukka pora na h3 okay va so ipa h3 kudutha na namakku inga vandirchu correct ah ipa ena panna pora na text mute na idu mattum enakku mute panna mari na display panna pora learn in a day indra mattum ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேர்ன் இந்த டே இருக்கா இதை நான் வந்து அப்படியே கட் பண்ணிக்கிறேன் கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்பேன் டேக் போடுவோம் ஓகேவா ஸோ ஸ்பேன் டேக் குள்ளே கொடுத்துட்டு ஸ்பேன் டேக்லேயே இப்போ நான் ஒரு கிளாஸ் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ கிளாஸ் என்ன கொடுக்க போகிறேன்னா டெக்ஸ்ட் நியூட்டர் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம போயிட்டு டிஃப்ரென்ஸ் பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிசபிள்டு ஸ்டேட் மாதிரி இருக்க தெரியுதா டிசபிள் பண்ணிக்கிட்ட மாதிரி ஸோ டெக்ஸ்ட் நியூட்டர் ஸோ நம்ம அந்த பூத் ஸ்டாப் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணாலே நமக்கு அதுக்கான ஸ்டைல்ஸ் வந்து இங்கே அப்ளை ஆகிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க் ஸோ மார்க்கிங்கில் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போமே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் மறுபடியும் ஒரு அரிசாண்டல் லைன் போட்டுப்போம் ஸோ இந்த அரிசாண்டல் லைன் இதுக்கு நான் போடுறேன்னா ஒரு டிஃப்ரென்ஸ்க்காக நம்ம எந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அரிசாண்டல் லைன் போடுறேன் இதை நீங்கள் போடணுன்ற நீட் கிடையாது ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஒரு பி டேக் ஜஸ்டிங் வந்து ஒரு நார்மல் பேராகிராஃப் வைக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிம்பிளாக ஒரு பேராகிராஃப் மாதிரி வச்சுருக்கேன் ஓகே ஸோ என்ன பண்ணுறேன் இந்த பேராகிராஃபுக்கு கிளாஸ் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ கிளாஸ் என்ன கொடுக்க போகிறோம்னா மார்க் ஓகேவா ஸோ இந்த மார்க்குன்றது நம்ம கொடுத்தா நமக்கு என்ன ஆகுனா நம்மளோட பி டேக்கில் இருக்க எல்லா டெக்ஸ்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹைலைட் மாதிரி காட்டுது சரி தான் நம்ம ஹைலைட் பண்ணுவோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி ஹைலைட்டடாக காட்டுது ஸோ இந்த மார்க் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹைலைட்டடாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன் இதே பி டேக் அப்படியே காப்பி பண்ணிப்போம் காப்பி பண்ணிட்டு திரும்ப நான் பேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் மார்க்குக்கு பதிலாக ஸ்மால்னு யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸ்மால்னு யூஸ் பண்ணால் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்ம் சைஸ் எல்லாமே ரொம்ப சின்னதாக ரொம்ப குட்டி பேராகிராஃப் மாதிரி காட்டுது சரிதா ஸோ இதை வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான பூத் ஸ்டாப் கிளாஸ் ஓகேங்களா இன்கேஸ் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கார்டு யூஸ் பண்ணுறீங்க அந்த கார்டுக்குள்ள ஒரு சின்ன டெக்ஸ்ட் மட்டும் இருக்கணும் அதாவது நிறைய கண்டென்ட் இருக்கணும் பட் ஸ்மால் சைஸில் டிஸ்பிளே பண்ணணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அப்போ இந்த ஸ்மாலுன்ற பூத் ஸ்டாப் கிளாஸ் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ மறுபடியும் என்ன பண்ணுறேன் இதே பீட்டாக காப்பி பண்ணி
என்ன பண்ண போறோம்னா லைன் த்ரூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க போறோம் ஓகேவா லைன் த்ரூன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம போய் ஸ்டைல் செக் பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஸ்ட்ரைக் பண்ண மாதிரி இருக்கா நம்ம பேராகிராஃப் வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணிவிட்ட மாதிரி இருக்கா இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்டைல்ஸ் வந்தாலும் இங்கே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா தென் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் இருக்குது நம்ம பேஜில் அந்த பேஜை வந்து எப்படி அலைன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு பேராகிராஃப் டேக் போட்டுப்பேன் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணலாம் சி ஆமட் சென்டர் ஆஃப் யுவர் ஸ்க்ரீன்னு சொல்லி வச்சுப்போம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதுக்கு பூத் ஸ்டாக் கிளாஸ் வந்து கொடுப்போம் ஸோ கிளாஸ் என்ன கொடுக்க போகிறோன்னா டெக்ஸ்டர் சென்டர் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டெக்ஸ்ட்டு சென்டர் ஆஃப் த பேஜில் வந்துருக்கு தெரியுது அலைன்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு சென்டர் ஆஃப் த பேஜில் இருக்கு இன்கேஸ் உங்களுக்கு லெஃப்டில் வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலான்னா இப்போ என்ன பண்ணுறது லைனை நான் டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணலாம் இங்கே வந்து லுக் இப்போ வந்து இங்கே இருக்கேன் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கேன் இதுக்கு பூத் ஸ்டாக் கிளாஸ் என்ன கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்க் ஓகேவா இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெஃப்ட்டு கொடுக்கணுன்றது நான் சும்மா டெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்காக டிஸ்பிளேக்காக கொடுக்குறேன் மற்றபடி பூத் ஸ்டாக் கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் இதுதான் வந்து பூத் ஸ்டாக் கிளாஸ் ஓகேவா இப்போ இதை வந்து நான் சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு லெஃப்ட் அலைண்ட் ஆகிருக்கு சரிதா ஸோ அப்போ ரைட் அலைண்டுக்கு என்ன இருக்கும் கிஸ் பண்ணுங்க பார்ப்போம் ஸோ ரைட் அலைண்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டு எண்ட் ஓகேவா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரைட்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டைல்ஸ் பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி ரைட் டேலண்டாக இருக்குது தெரியுதா ஸோ நமக்கு சென்டர் லைன் பார்த்தோம் லெஃப்ட்டு ரைட்டு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேராகிராஃபை எப்படி ஹைலைட் பண்ணுறது மார்க்குன்ற கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணோம் ஓகே வாட்ஸ் இன் ஸ்மால்ன்ற கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி நம்மளோட ஃபான் சைஸை ஸ்மால் பண்ணி காமிச்சோம் அப்புறம் அண்டர் லைன் யூஸ் பண்ணோம் தென் லைன் த்ரூ வந்து யூஸ் பண்ணோம் ஓகேங்களா அது போக நம்ம மியூட் யூஸ் பண்ணோம் கரெக்டாக டெக்ஸ் மியூட்டட் வந்து யூஸ் பண்ணோம் தென் டிஸ்பிளே கிளாஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தோம் டிஸ்பிளே கிளாஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டு சிக்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது அதே போல் ஹெட்டிங் கிளாஸ் அச் ஒன்ல இருந்து அட் சிக்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது ஓகேங்களா இதெல்லாம் தான் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் டோப்போகிராஃபி ஸ்டைல்ஸ் ஓகேங்களா அதாவது நம்ம நம்ம பேஜில் டிஸ்பிளே ஆகக்கூடிய டெக்ஸ்ட்டு நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஸ்டைல்ஸ் பூத் ஸ்டாப் ஸ்டைல்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கலர்ஸ்லாம் என்ன கலர்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம்னு சொல்லி நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பூத் ஸ்டாப் கலர்ஸ் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டெம்ப்ளேட்டில் கலர்ஸ் செகண்டுக்கு வந்துட்டோம் ஓகேவா இப்போ இந்த பாடி குள்ளே என்ன பண்ண போகிறோன்னா நார்மலாக ஒரு பி டேக் போடுறேன் ஸோ இந்த பி டேக் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் போடுவோம் வெல்கம் டு பூத் ஸ்டாப் பேக்ரவுண்ட் கலர்ஸ் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இதுக்கு ஒரு கிளாஸ் அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ கிளாஸ் என்ன அப்ளை பண்ண போகிறோன்னா நம்ம வந்து ஹச் த்ரீ வந்து கொடுப்போம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஹச் த்ரீ கொடுத்துட்டு நம்ம பார்ப்போம் பார்த்தா நமக்கு நார்மலாக நமக்கு ஹச் த்ரீ ஸ்டைல் அப்ளை ஆகிருக்கும் கரெக்டாக வெல்கம் டு பூத் ஸ்டாப் பேக்ரவுண்ட் கலர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு வந்துருக்கு ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் இதுவே வந்து நான் டூப்ளிகேட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஓகேவா இது வந்து நான் டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஒரு ஸ்டைல் அப்ளை பண்ண போகிறேன் என்னென்னா பிஜி ப்ரைமரி அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேன் ஓகேவா பிஜி ப்ரைமரின்னு கொடுத்தா நமக்கு என்ன ஆகும்னா நம்மளோட பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து ப்ளூ கலர் தான் வந்துடும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பேக்ரவுண்ட் வந்து ப்ளூ கலர் வந்து அசைனாக இருக்குது ஸோ ப்ரைமரின்னா பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ப்ளூ கலர் வந்து நமக்கு அசைன் ஆகும் ஓகேவா அடுத்து என்ன பண்ணுறேன் பிஜி செகண்டரி அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ செகண்டரினா நமக்கு என்ன கலர் வருதுன்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு லைட் கிரே கலர் மாதிரி வருது சரிதா பேக்ரவுண்டு ஓகேவா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இன்னொரு கலர் யூஸ் பண்ணுவோம் பிஜி சக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்போம் ஓகேவா ஸோ பிஜி சக்ஸஸ்ன்னு கொடுத்தா நமக்கு என்ன கலர் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு க்ரீன் கலர் ஓகேவா ஸோ க்ரீன் கலர் பேக்ரவுண்ட் வந்து நம்ம வந்து பிஜி சக்ஸஸ்ன்ற பூத் ஸ்டாப் கிளாஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா வேறு என்னெல்லாம் கலர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஜி டேஞ்சர் ஸோ டேஞ்சர்னு கொடுத்தா நமக்கு என்னென்னா ரெட் கலர் பேக்ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரெட் கலரில் வந்து வரும் நமக்கு ஓகேவா 
ஸோ இந்த இன்ஃபோன்றது கொடுத்தா நமக்கு என்ன ஆகுன்னா லைட் ப்ளூ கலர் ஓகேவா ஸோ லைட் ப்ளூ கலரில் நமக்கு வருது வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஜி லைட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இது அப்ளை பண்ணால் நமக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா பை டிஃபால்ட்டாகவே நம்மளோட பேக்ரவுண்டும் ஒயிட்டாக இருக்குது இதுவும் லைட் ஒயிட் ஸோ நல்லா ஹைலைட் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் கலர் லைட் ஒயிட் மாதிரி அப்ளை ஆகிருக்கு தெரியுதா ஸோ லைட்டுனா ஒயிட் கலர் பேக்ரவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு அப்ளை ஆகும் ஓகே ஸோ பிஜி லைட் வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் ஓகேவா வேறு என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஜி டார்க் ஓகேவா ஸோ பிஜி டார்க்னு கொடுத்துட்டு நான் செக் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பேக்ரவுண்ட் வந்து டார்க் கலரில் மாறிடுச்சு ஓகே பட் இப்போ என் ஃபாண்ட் தெரியல கரெக்டாக இப்போ இந்த ஃபாண்ட்டுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா வேறு ஒரு கலர் ஸ்டைல் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறோம் இன்னர் ஸ்டைலில் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் லைட் ஓகேவா ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கான கலர்ஸ் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்ட்டு நம்ம பார்ப்போம் ஓகேவா பட் இப்போதைக்கு நம்ம இந்த பேக்ரவுண்ட் கலரில் நமக்கு இதை வந்து வியூ பண்ணி பார்க்கணும் அதுக்காக வந்து கொடுக்கணும் ஏன் வரலைன்னா ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் பண்ணிக்கேன் எல்ஐஜி ஹச்டி டெக்ஸ்ட் லைட் ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபாண்ட் கலர் வந்து ஒயிட்டுக்கு மாறிடுச்சு பேக்ரவுண்ட் கலர் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலர் இருக்குது ஓகேவா ஸோ பிளாக் கலர் வந்து பார்த்துட்டோம் வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஜி போர்டிங்ட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ இது எப்படி இருக்குது சொல்லி பார்த்தோம் மேக்ஸிமம் அந்தளவுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது வேறு என்ன இருக்குது பிஜி ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது ஓகேவா ஸோ ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ட்ரான்ஸ்பரண்ட் கலர் மாதிரி பட் அதுவும் நமக்கு மேஜராக பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது ஸோ மெயின் கலர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த பிஜி ப்ரைமரி செகண்டரி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சக்ஸஸ் டேஞ்சர் வார்னிங் இன்ஃபோ தென் டார்க் இதுதான் வந்து மேஜராக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய கலர்ஸ் பூத் ஸ்டாப்பில் ஓகேங்களா ஸோ மற்றபடி நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக வேறு எதுவும் யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது வேறு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று இருக்குது ஸோ அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா பிஜி ஒயிட் ஓகேவா ஸோ இது அடிஷ்னலாக ஒரு லைன் இருக்குது இதை எடுத்துடும் ஸோ இதில் தான் நமக்கு பூத் ஸ்டாப் ஸ்டைல்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பேக்ரவுண்டு ஒயிட் பை டிஃபால்ட்டாகவே நமக்கு ஒயிட்டில் இருக்குது ஸோ எந்த டிஃப்ரென்ஸும் நமக்கு தெரியல ஓகேவா இப்போ நம்ம பேக்ரவுண்ட் கலரை வந்து எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் கரெக்டாக இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த டெக்ஸ்ட்டு கலர் எப்படி மாற்றுறது இந்த ஃபாண்ட் கலர் எப்படி மாற்றுறதுன்னு சொல்லி நம்ம அடுத்து பார்ப்போம் என்ன பண்ணிக்க போகிறேன் இதை நான் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து ஒரு அரிசாண்டல் லைன் போட்டுப்போம் நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ்க்காக இதை வந்து நான் பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் பேஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா எல்லா லைனும் செலக்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ ஷார்ட் கட் நீங்கள் வேணும்னா கீபோர்டில் ஆல்ட் ஆல்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஆல்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிட்டு என்ன சேஞ்ச் பண்ண போகிறோன்னா டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் டெக்ஸ்ட்டு தான் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் கரெக்டாக டெக்ஸ்ட் டார்க்காக இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இங்கே வந்து பேக்ரவுண்டை டார்க்காக வச்சுப்போம் பிஜி டார்க் ஸோ டெக்ஸ்ட் வந்து லைட் அதாவது வாய்ஸ் வருஷா டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறேன் ஸ்டைல்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபாண்ட் கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு தெரியுதா ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டெக்ஸ்ட்டுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு ப்ரைமரின்னு சொல்லி கொடுத்தா ஃபாண்ட் கலர் மாறும் அதே பிஜி ப்ரைம் ப்ரைமரின்னு சொல்லி கொடுத்தா பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து மாறும் ஓகேவா பேக்ரவுண்டு தான் வந்து ஷார்ட் கட்டாக பிஜி அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா இதே நான் டெக்ஸ்ட்னு சொல்லி கொடுத்தனா எனக்கு டெக்ஸ்ட் அதாவது இந்த ஃபாண்ட்டோட கலர்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு தெரியுதுங்களா ஸோ நமக்கு மேலே இருக்கிறது கீழே இருக்கிறதும் சிமிலராக தான் இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஒன்லி டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிஜின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் கலர் சேஞ்ச் ஆகும் டெக்ஸ்ட்டுன்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபாண்ட் கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஓகேவா ஸோ கலர்ஸ்னால் நம்ம என்னென்னு சொல்லி பார்த்துட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்டெய்னர்னால் என்ன ஸ்பேசிங்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கண்டெய்னர் அண்ட் ஸ்பேசிங் நான் என்னென்னு சொல்லி பார்ப்போம் நம்மளோட டெம்ப்ளேட் த்ரீ குள்ளே இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் என்னோட பாடி டேக் உள்ள நார்மலாக ஒரு டீப் டேக் வந்து போட்டுக்கிறேன் இதுக்குள்ளே என்ன பண்ணுறேன்னா நார்மலாக ஒரு பேராகிராஃப் டேக் ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்
டச் ஃபைல நம்ம பேராகிராஃப் வந்து நமக்கு வந்துருச்சு ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டில் எந்த ஸ்பேஸிங்குமே இல்லை நமக்கு பேஜோட ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது கரெக்டாக எனக்கு அப்படி வேண்டாம் எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வேண்டும் எனக்கு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டில் ஸ்பேஸ் இருக்கணும் என்னோடய கண்டென்ட் எல்லாமே மிடில் ஆஃப் த பேஜில் வந்து மெயின்டைன் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சா அதுக்கு தான் நம்ம வந்து கண்டெய்னர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புத் ஸ்டாக்லஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் கிளாஸ் கொடுத்துட்டு கண்டெய்னர் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேன் இது கொடுத்துட்டு நம்ம சேவ் பண்ணிட்டு போய் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்க நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கண்டென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிடில் ஆஃப் த பேஜில் நமக்கு வந்திருக்கு சரிதா ஸோ நிறைய ஸ்டைல்ஸ் நம்ம பூத் ஸ்டாப் கிளாஸ் அடுத்தடுத்து போகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நம்மளோட எல்லா ஸ்டைல்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே தான் எழுதுவோம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம மெயின் டிவ் டேக் வந்து கண்டெய்னர் வச்சுருப்போம் கண்டெய்னருக்குள்ளே நம்மளோட மற்ற டேக்ஸ் எல்லாமே நம்ம எழுதுவோம் ஸோ கண்டெய்னர் யூஸ் பண்ணால் நமக்கு அந்த அலைன்மெண்ட் பேஜோட லுக் வந்து பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டில் ஸ்பேஸ் அலகேட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம கண்டெய்னர்னா என்னன்னு பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிரிட்ஸ்னா என்னன்னு சொல்லி நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பூத் ஸ்டாப்போட கிரிட் சிஸ்டம்னா என்ன ஸோ கிரிட்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம பூத் ஸ்டாப்ல வந்து யூஸ் பண்ணி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஓகேங்களா பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டெம்ப்ளேட் ஃபோர் கிரிட்டுக்குள்ளே இருக்கும் ஓகே என்ன பண்ணுறேன் நம்மளோட பாடிக்குள்ள ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கண்டெய்னர் வந்து எழுதுவோம் ஓகேவா ஒரு கண்டெய்னர் ஓகே இந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இன்னொரு டேவ் டேக் வந்து வச்சுக்க போகிறேன் ஓகேவா இன்னொரு டேவ் ஸோ இந்த டேவுக்கு என்ன கிளாஸ் கொடுக்க போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோ ஓகேவா ஏன்னா அதுக்குள்ளே என்ன பண்ண போகிறேன் இன்னொரு டிவ் ரோக்குள்ளே ஒரு டிவ் இதுக்குள்ளே என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு கிளாஸ் கொடுக்க போகிறேன்னா காலம் எஃப்என் டுவெல் ஸோ காலம் வந்து நம்ம வந்து ஷார்ட்டாக சிஓஎல்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா இப்போ இதுக்குள்ளே என்ன பண்ண போகிறேன் நான் வந்து ஒரு பேராகிராஃப் வந்து வச்சுக்க போகிறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை நம்ம வந்து ரன் பண்ணி நமக்கு யுஐல எப்படி டிஸ்பிளே ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பேஜ் ரன் ஆகிடுச்சு நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பேராகிராஃப் வந்து சென்ட் ஆஃப் த பேஜில் வந்துருக்கு ஏன் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்டெய்னர் கிளாஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு கரெக்டாக கண்டெய்னருக்குள்ளே தான் நம்ம என்ன எழுதியிருக்கோம் நம்மளோட ரோ எழுதியிருக்கோம் ரோக்குள்ளே நம்மளோட ஃபர்தராக காலம் எழுதியிருக்கோம் ஸோ பூத் ஸ்டாப்பை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரோக்கு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு காலம் இருக்கும் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அந்த பன்னெண்டு காலமே ஒரே ஒரு டிவுக்கு வந்து நான் அசைன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா இன்கேஸ் இப்போ நான் இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு திரும்ப பேஸ் பண்ணுன்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு செகண்ட் லைன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அதாவது நமக்கு இது வந்து ஒரு செகண்ட் ரோ ஓகேவா செகண்ட் லைன் கிடையாது செகண்ட் ரோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரோ இது பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ரோ ஸோ ஒரு ரோக்கு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு காலம்ஸ் ஓகேவா பன்னெண்டாக இதை வந்து ஸ்பிட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அதில் நான் வந்து ஃபஸ்ட் பேராகிராஃப் வந்து ஃபுல் ஸ்பேஸ் எடுத்துக்க சொல்லியிருக்கேன் இன்கேஸ் எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட் பேராகிராஃப் லெஃப்ட்லேயும் செகண்ட் பேராகிராஃப் வந்து ரைட்லேயும் வேணும் அப்படின்னா நம்ம பன்னெண்டை வந்து ஸ்பிட் பண்ண எப்படி சிக்ஸ் சிக்ஸ்ன்னு சொல்லி ஸ்பிட் பண்ணலாமா அப்போ என்ன பண்ணுறேன் இங்கே டுவெல்த்துக்கு பதிலாக சிக்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறேன் டுவெல்த்துக்கு பதிலாக சிக்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் நான் சிக்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஸ்பிளிட் ஆகிருக்கு தெரியுதா ஸோ பன்னெண்டில் இப்போ நம்ம ஆறு ஆறாக பிரிச்சிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு ஆறில் மொதல் பேராகிராஃப் டிஸ்பிளே ஆகுது செகண்ட் ஆறில் நம்மளோட செகண்ட் பேராகிராஃப் வந்து டிஸ்பிளே ஆகுது இந்த பேராகிராஃப் தான் டிஸ்பிளே பண்ணுமானா கிடையாது ஓகேவா இன்கேஸ் இந்த பேராகிராஃப் இல்லாமல் இந்த டிவுக்குள்ளே நீங்கள் ஒரு ஹச் ஒன் டேக் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே ஒரு வெல்கம்னு வச்சுக்கலாம் தென் இதுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்தராக ஒரு பேராகிராஃப் டேக் போட்டு அதுக்குள்ள உங்களோட பேராகிராஃப் கூட பேஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இந்த டெவ்வுக்குள்ள நீங்கள் மல்டிபிள் டேக்ஸ் வச்சுக்கலாம் பட் இதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம் காலம் சிக்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா அப்போ நமக்கு இந்த ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கோம் ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸை வந்து எடுத்துக்கோம் ஃபஸ்ட்டு ரோவில் மொதல் ஆறு காலமை வந்து அதை எடுத்துக்கோம் ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பேசிக்காக ரோனா என்னன்னு பார்த்துருக்கோம் தென் காலம்னா எங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா ஸோ என்ன பண்ணுறேன் ஜஸ்ட்டு நார்மலாகவே நான் வச்சுக்கேன் பழைய மாதிரி பீட் ஆக இல்லாமல் ஜஸ்ட் நார்மலாக டேபுக்குள்ளே வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு
இப்ப பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஸ்டைல்ஸ் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு இன் கேஸ் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் நம்மளோட கண்டென்ட் இங்கே இருக்க கண்டென்ட் இங்கே இருக்க கண்டென்ட்டும் சேமாக இருக்குது அதனால் நமக்கு பேஜ் பார்க்க நல்லா இருக்குது ஓகேவா இன்கேஸ் இப்போ நான் இங்கே வந்து அடிஷ்னலாக ஒரு கண்டென்ட் ஆட் பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதவே காப்பி பண்ணிக்கிறேன்னே காப்பி பண்ணி திரும்ப பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் பெரிய பேராகிராஃபாக இருக்க மாதிரி பண்ணுது ஸோ சேம் இதுக்கு என்ன பண்ணுறேன் பெரிய பேராகிராஃபாக போட்டுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ போயிட்டு நம்மளோட ஸ்டைல் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரெச் ஆகிருக்கு தெரியுதுங்களா என்னோட ஃபஸ்ட்டு காலமில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் பேராகிராஃப் இங்கே முடிஞ்சிருச்சு ஆனாலும் இது வந்து ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரெச் ஆகிருக்கு எது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இந்த செகண்ட் பேராகிராஃபோட லென்த் வரைக்கும் நமக்கு ஸ்ட்ரெச் ஆகிருக்கு ஓகேவா இது வந்து பை டிஃபால்ட்டாக எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பை டிஃபால்ட்டாக பூட் ஸ்டாக் ப்ளஸ் என்ன அசைன் ஆயிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அலைன் ஐட்டம் ஸ்ட்ரெச் அப்படின்னு சொல்லி அசைன் ஆயிருக்கும் அதாவது அது இங்கே அசைன் ஆயிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ரோ இருக்கா ஸோ இந்த ரோவில் போயிட்டு நம்ம மேனுவலாக கூட கொடுக்கலாம் மேனுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அலைன் ஐட்டம் ஸ்ட்ரெச் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்ததுனால என்ன ஆயிருக்குன்னா எனக்கு இந்த ஐட்டம் வந்து ஸ்ட்ரெச் ஆகி வந்திருக்கு ஸோ இதில் நமக்கு டிஃப்ரென்ஸே இப்போ தெரியாது நான் வேறு ஸ்டைல் மாற்றுறேன் அப்போ உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஓகேவா இப்போ நமக்கு பை டிஃபால்ட்டாக ஸ்ட்ரெச்சில் இருக்குது இன்கேஸ் ஸ்ட்ரெச்சுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ ஸ்டார்ட்னு கொடுத்தா நமக்கு என்ன ஆச்சு பாருங்கள் நம்மளோட ஸ்டார்டிங் பொசிஷனுக்கு வந்து எல்லாமே மாறிடுச்சு ஸோ அந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து நமக்கு ஸ்ட்ரெச் ஆகலை தெரியுதா எனக்கு ஸ்டார்ட் ஆகி அந்த பேரக்கப் என்ட் ஆனோடனே அந்த ஸ்டைல் வந்து முடிஞ்சிருக்கு அடிஷ்னலாக எனக்கு ஸ்ட்ரெச் ஆகலை இப்போ உங்களுக்கு நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா நம்மளோட ஃபஸ்ட் பேராகிராஃப் இங்கே இருக்குது நம்மளோட செகண்ட் பேராகிராஃப் இங்கே இருக்குது தென் தேர்டு இங்கே இருக்குது அண்ட் தென் ஃபோர்த்து வந்து இங்கே இருக்குது ஸோ இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்பர்ஸ் கொடுப்போம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இது வந்து ஒன் டாட் டூ டாட் த்ரீ டாட் டூ டாட் ஓகே இப்போ நம்ம ஸ்டெயில்ஸ் பார்த்தா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கே இருக்குது செகண்ட் இங்கே இருக்குது தேர்ட் இங்கே இருக்குது ஃபோர்த் இங்கே இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து அலைன் ஐட்டம் வந்து ஸ்டார்ட்னு சொல்லி கொடுத்தா நமக்கு ஸ்டார்டிங்லேருந்து நமக்கு வருது ஓகேவா இன்கேஸ் நான் வந்து ஸ்டார்ட் கொடுக்கல அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் எண்டு கொடுக்குறேன் எண்டு கொடுத்தா எண்டு நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஓகேவா எண்ட் கொடுத்தா எனக்கு பாட்டம் ஆஃப் தட் அந்த ஸ்பேஸ்க்கு பாட்டம்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகேவா நமக்கு இந்த டாப் வந்து எம்டியாக இருக்குது நமக்கு பாட்டமில் வந்து அலைன் ஆகிருக்கு ஓகேவா ஸோ இங்கேயே பாருங்கள் நமக்கு பாட்டமில் அலைன் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் நமக்கு பேரகாஃப் டூ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கே எம்டி ஸ்பேஸாக இருக்குது அதனால் நமக்கு பாட்டம்லேருந்து அசைன் ஆகிருக்கு ஓகேவா ஸோ வேறு என்ன கிளாஸ் இருக்குது அப்படின்னா சென்டர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஓகேவா சென்டர் கொடுத்தா என்னாங்கன்னா நமக்கு சென்டர் அலைண்டாக காட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சென்டர் அலைண்டாக இருக்குது தெரியுதா நமக்கு எல்லா ஐட்டமும் சென்டராக அலைன் ஆகிருக்கு ஓகேவா டாப் இல்லை எண்டோ இல்லை சென்டராக நம்மளோட ஐட்டம்ஸ் வந்து அலைன் ஆகிருக்கு இப்போ ஓகேவா இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணால் ஆர்டர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ ஆர்டர்ன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளோட ரோ ரோக்குள்ளே தான் இந்த நாலு காலம்ஸ் இருக்குது கரெக்டாக இதோட ஆர்டரை நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் இப்போ இங்கே ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது செகண்டுக்கும் செகண்டில் இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டுக்கும் நம்மளோட ஆர்டர் மாற்ற முடியும் ஸோ அந்த ஆர்டர் எப்படி மாற்றுறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோடை நம்ம மாற்றாமல் இங்கே வந்து பூத் ஸ்டாக் கிளாஸ்லேயே வந்து நம்ம மாற்றலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஆர்டர் வந்து டூன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறேன் ஆர்டர் வந்து ஒன்னுன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தோன்னா நமக்கு இங்கே ஆர்டர் மாறிடுச்சு தெரியுதா ஸோ இங்கே மாறிருக்கு ஓகே ஏன் இது கீழே போயிடுச்சு நமக்கு மேலே வராமல் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அதுக்கான ரீசன் இந்த த்ரீக்கும் ஃபோருக்கும் நான் ஆர்டரே கொடுக்கல அப்போ அது என்ன நினச்சிக்கோன்னா பூத் ஸ்டாக் கிளாஸ் வந்து இதுக்கு தான் மெயின் ப்ரையாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட த்ரீ அண்ட் ஃபோரையும் மேலே தள்ளிடுச்சு ஓகேவா ஸோ எனக்கு வந்து இந்த பழைய பிளேஸ்க்கே போகணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதுக்கும் வந்து நம்ம ஆர்டர் கொடுக்கலாம் என்ன பண்ணுறீங்க ஆர்டர் த்ரீ என்ன பண்ணுறேன் ஆர்டர் ஃபோருன்னு சொல்லி கொடுத்துறேன் ஓகேவா இப்போ நம்ம திரும்ப போய் பார்த்தோன்னா நமக்கு பழைய மாதிரி வந்துருச்சு சரிதான் நமக்கு தேர்டு வந்து சேம் பொசிஷனில் இருக்குது ஃபோர்த்து சேம் பொசிஷனில் இருக்குது பட் நம்ம எதை மட்டும் ஸ்விட்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டை மட்டும் ஸ்விட்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டில் இருந்ததுக்கு
ஜஸ்ட் இதை சேவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சென்டர் வந்தால் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம் பை டிஃபால்ட்டாக நமக்கு என்ன இருக்கும் ஸ்ட்ரெச் இருக்குமா ஸோ இது வந்து ஸ்ட்ரெச் வந்து நான் கொடுத்துக்கிறேன் டிஃபால்ட்டாக ஸ்ட்ரெச் வந்து நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஸ்ட்ரெச் கொடுத்துட்டு இப்போ போனால் எனக்கு வந்து ஸ்ட்ரெச்சாக வரும் ஸோ நமக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்துருச்சு பட் ஏன் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எந்த ஸ்பேஸிங்கும் நம்ம விடலை அதனால் நமக்கு இப்படி சேமாக இருக்குது ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட போகிறேன் ஸோ எப்படி ஸ்பேஸிங் விடுறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே கண்டெய்னர் இருக்கா ஸோ இந்த கண்டெய்னருக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா எம்டி ஓகே எம்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் இப்போ எம்டி அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜின் டாப் ஸோ நான் டாப்புக்கு மட்டும் ஒரு மார்ஜின் அப்ளை பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ நான் எம்டி ஃபைன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஓகேவா இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் வந்துருக்கு இப்படிதான் மார்ஜின் வந்து நமக்கு இந்த பேரகிராஃப் வந்து நமக்கு இப்போ வந்துருச்சு ஓகேவா ஸோ இந்த எம்டி ஃபைவ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண அதோட ஸ்பேஸிங் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ நான் வந்து ஒருவேளை டிக்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எம்டி த்ரீன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த மார்ஜின் டாப் வந்து ஸ்பேஸ் ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு கரெக்டாக இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான் இப்போ எம்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கொஞ்சம் நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கீழே இந்த பேராகிராஃபும் நமக்கு இப்போ வந்துருச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பேக்ரவுண்ட் வந்து டார்க்க வேண்டாம் நம்ம வேறு கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் டிஃப்ரென்ஸு ஸோ நான் டேஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து கொடுக்குறேன் தென் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபுல் சிக்ஸ் சிக்ஸ் வேண்டாம் நான் ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபுல் பண்ணிக்கிறேன் ஃபோர் ஃபோர் காலம்ஸாக எனக்கு ஷோ ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு டுவெல்லா டுவெல்லில் ஃபோர் ஃபோர் ஹவர்ஸ் பண்ணால் நமக்கு த்ரீ காலம்ஸ் வந்து நம்மளால் ஒரே ரோலில் வைக்க முடியும் கரெக்டாக ஸோ அப்போ என்ன இருக்குது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு டூ வந்து அசினாக இருக்குது இங்கே தேர்ட் வந்து எம்டியாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம எதுவுமே வைக்கலை இன்கேஸ் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை காப்பி பண்ணி இதை பேஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ என்ன எனக்கு அந்த தேர்டு காலம் வந்து ஃபில்ட் ஆகிடும் ஓகேவா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு அதாவது ஃபோராக இப்போ வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணுறேன் எனக்கு இந்த ஃபோர் வேண்டாம் ஸோ நமக்கு ரெண்டே ரெண்டு ஃபோர் மட்டும் இருந்தால் போதும் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் என்னோடய கண்டெய்னர் இருக்கா ஸோ இந்த கண்டெய்னர் கீழே ரோ இருக்குது கரெக்டாக ஸோ இந்த ரோக்குள்ளே என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம வந்து இப்போ ஒரு கிளாஸ் கொடுக்க போகிறோம் என்ன கிளாஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லி கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ அந்த ஸ்டார்டிங் கொடுத்தா எனக்கு எந்த சேஞ்சும் இருக்காது ஏன்னா பை டிஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த ஸ்டார்டிங் பொசிஷனில் தான் வந்து இது ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறேன் இந்த கண்டெய்னரை நான் திரும்ப அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா காப்பி பண்ணிட்டு கீழே பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஸ்டார்ட்டுக்கு பதிலாக சென்டர் அப்படின்னு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் ஓகேவா இப்போ இந்த சென்டர்னு கொடுத்தனே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சென்டராக ஆலைனாக இருக்கு தெரியுதா ஒட்டு மொத்த கண்டெய்னரும் சென்டராக வந்து எனக்கு ஆலைனாக இருக்கு ஓகேவா நம்மளோட டுவெல் இருக்கா டுவெல் ஸ்பேஸிங்கில் நமக்கு இப்போ சென்டராக வந்து ஆலைனாக இருக்கு ஓகேவா ஸோ இன்கேஸ் எனக்கு வந்து ரைட் அலைன் வேணால் பை டிஃபால்ட் இப்போ நீங்களே கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க என்ன பண்ணுறேன் நான் திரும்ப காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணிவிட்டு சென்டருக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுறேன் எண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ நான் எண்டுன்னு கொடுத்தேன் என்ன ஆகும் எனக்கு எண்ட் ஆஃப் த பேஜில் வந்து நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகேவா இன்கேஸ் எனக்கு வந்து இந்த ரெண்டு காலமுக்கு நடுவில் ஸ்பேஸ் வேணும் ஸ்பேஸிங் விடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நமக்கு அதுக்கு சில பூட் ஸ்டாக் கிளாஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் திரும்ப இதை பேஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் எண்டுக்கு பதிலாக என்ன கொடுக்க போகிறேன்னா பிட்வீன் ஓகேவா ஸோ பிட்வீன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஸ்பேஸ் அலக்கேட் ஆகிருக்கு தெரியுதா நமக்கு ரெண்டு கண்டென்ட்டுக்கும் நடுவில் ஸ்பேஸ் வந்து அலக்கேட் ஆகிருக்கு ஓகே ஸோ நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் இது வரைக்கும் ஸ்டார்ட் பார்த்தோம் எண்டு பார்த்தோம் தென் சென்டர் பார்த்தோம் தென் இப்போ வந்து பிட்வீன் பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா அடுத்து அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அரவுண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஓகேவா ஸோ அரவுண்ட்னா எப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ இதை நான் திரும்ப பேஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறேன் பிட்வீன் பதிலாக ரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் அரவுண்ட் கொடுத்தேனா எனக்கு என்ன போயிருக்குன்னா ஈக்குவலாக ஸ்பேஸ் வந்து அசைனாக இருக்குது ஓக
is odd. Okay, let's go. Okay, now I'm going to do this. I'm going to do this. Okay, let's go. Okay, now. ஸோ இந்த பீட் டேக்கில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா சும்மா நார்மலாக ஒரு டெக்ஸ்ட் போட்டுக்கோமே என்ன பண்ணலாம் ஒரு டெக்ஸ்ட் வேர் யூ கேன் லேர்ன் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கோங்க ஓகே நான் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு ஆங்கர் டேக் ஸோ ஆங்கர் டேக்கில் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ரீட் மோர் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்துட்றேன் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணிட்டேனா நான் இந்த கிளாஸ் பூட் ஸ்டாப் கிளாஸுமே ஒன்று நான் அப்ளை பண்ணேன் ஜஸ்ட் நார்மலாக ஒரு பாடி ஒரு டெவ் டேக் அதுக்குள்ளே ரெண்டு பீட் டேக் ஒரு ஏ டேக் இருக்குது ஓகேவா ஸோ பை டிஃபால்ட்டாக இதோட ஸ்டைல் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து செக் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ பை டிஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மூ ரெண்டு பேராகிராஃப் டேக் நம்மளோட ஆங்கர் டேக் வந்து டிஸ் வந்துருக்கு டிஸ்பிளேயாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ இனிமேல் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதுக்கு பூத் ஸ்டார்ட் கிளாஸ் வந்து நான் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நம்மளோட உள்ளே இருக்க இந்த எலமெண்ட்ஸ்க்கு சில ஸ்டைல்ஸ் கொடுப்போமே இப்போ என்ன பண்ணுறேன் கிளாஸ் வந்து என்ன கொடுக்க போகிறேன் பி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் பி ஃபோர் அப்படின்னா என்ன ஆகுன்னா நமக்கு வந்து பேடிங் ஸோ பேடிங் வந்து அப்ளை ஆகும் ஸோ நமக்கு லெஃப்ட்டு ரைட்டு டாப் அண்ட் பாட்டம்னு ஒரு பேடிங் ஸ்பேஸ் வந்து நமக்கு அரசியல் ஆகும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு பேடிங் வந்துருக்கு தெரியுதா நமக்கு வந்து பேடிங் வந்துருக்கு ஸோ இதை நீங்கள் செக் பண்ணுனா ரைட் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்பெக்ட் கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களால் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி பார்க்க முடியும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பேடிங் அப்ளை ஆகிருக்கு தெரியுதுங்களா வயலட் கலரில் நமக்கு கொஞ்சம் பேடிங் அப்ளை ஆகிருக்கு ஸோ நாலு டேரக்ஷன் ஸோ பி ஃபோர்னு பார்த்தா நம்ம பேடிங்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய புட்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் ஓகேவா ஸோ இதே நீங்கள் பி த்ரீன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பேடிங்கோட ஸ்டைல் வந்து கொஞ்சம் கம்மி ஆகும் ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கு இப்போ பி ஃபைன் கொடுத்தா எனக்கு என்ன ஆகும் ஸோ அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ நமக்கு வந்து பி ஃபோர்ன்றதை நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா தென் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆங்கர் டேக் இருக்கா ஸோ இந்த ஆங்கர் டேக்கு நான் ஒரு ஸ்டைல் கொடுக்க போகிறேன் என்ன ஸ்டைல்னு பார்த்தீங்கன்னா பிடிஎன் தென் பிடிஎன் இன் ஃபோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இந்த பிடிஎன்னு சொல்லி கொடுத்தா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இது வந்து ஒரு பட்டனாக மாறிடும் ஓகே நம்ம பூத் ஸ்டாப் கிளாஸில் பிடிஎன்னு சொல்லி கொடுத்தா இந்த இந்த ஆங்கர் டேக் வந்து ஒரு பட்டனாக மாறிடும் அதுக்கு பேக்ரவுண்ட் கலர் தான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா நான் வந்து இன்ஃபோ அப்படின்னு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா ஸோ நம்ம பட்டன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அப்கமிங் செஷனில் வந்து பார்ப்போம் ஸோ லெவன்த்தில் வந்து பட்டன் இருக்குது ஓகேவா இதை வந்து நம்ம இன்டெப்தாக பட்டன்ஸில் வந்து பார்ப்போம் இப்போதைக்கு பேசிக்காக என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஜஸ்ட் பிடிஎன் பிடிஎன்க்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் கலர் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் என்னோடய ஸ்டைல் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குது நமக்கு பட்டன் வந்துருச்சு தெரியுதா இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் இது நமக்கு என்ன ஆகிட்டுருக்கு எல்லாமே ஒவ்வொரு லைனில் டிஸ்பிளே ஆகிட்டுருக்கா எனக்கு அப்படி வேண்டாம் எனக்கு எல்லாமே இது வந்து ஒரே இதில் வரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ண போகிறேன் ஃப்ளெக்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ நம்மளோட மெயின் டெவ்வுக்கு கரெக்டாக ஸோ இந்த டெவ்வுக்கு நான் கிளாஸ் கொடுக்க போகிறேன் என்ன கிளாஸ் கொடுக்க போகிறேன்னா டி ஃப்ளெக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த டி ஃப்ளெக்ஸ்ன்னு கொடுத்தோடனே எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு தெரியுதா ஸோ பை டிஃபால்ட்டாக இங்கே என்ன ஆயிருக்குன்னா நமக்கு ஸ்டைல் வந்து ஸ்ட்ரெச் ஆகிருக்கு ஓகேவா நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரெச்டு பட்டனாக இருக்குது கரெக்டாக ஸோ இதை நம்ம வந்து மாற்றுவோம் ஸோ எப்படி மாற்றுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் அலைன் ஐட்டம் கொடுப்போம்ல ஸோ அந்த மாதிரி இங்கே கொடுக்க போகிறோம் ஸோ என்ன கொடுக்க போகிறோன்னா ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் ஈவன்லி அலைன் ஐட்டம் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இதை நான் கொடுத்தோடனே என்னோடய ஸ்டைல் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எல்லாமே சென்டர் அலைன்ட்டு ஈவன்லி ஸ்பேஸ்டாக இருக்குது ஓகேவா நமக்கு இந்த ஸ்டைல் வந்து இப்போ சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஓகே இப்போ நான் அடுத்து வேறு என்ன கொடுக்க போகிறேன் ஸ்டைல் கொடுத்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் கூட கொடுப்போம் ஓகே ஸோ என்ன பண்ண போகிறேன் பீஜி டேஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்போம் ஒரு டெக்ஸ்ட்டு வந்து லைட் கலர் இருக்கும் டெக்ஸ்ட் வந்து லைட் ஓகேவா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜின் பாட்டம் த்ரீ ஸோ இந்த எம்பி அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கல எம்ஜி எம்பி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜின் பாட்டம் பாட்டமில் மட்டும் நமக்கு ஒரு மார்ஜின் வரும் ஸோ புதுசாக நம்ம அடுத்து ஏதோ டேக் எழுதுனோம்னா அதுக்கு கீழே மார்ஜின் பாட்டம் ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஓகேவா தென் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இப்போ இது எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகுது கரெக்டாக இப்போ ப்ராப்பராக இருக்குது பார்க்க லுக்கு கரெக்டாக இருக்குது இன்கேஸ் எனக்கு வந
பட்டனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறோம் ஆர்டர் டூ அப்போ என்ன ஆகும்னா நமக்கு இந்த ரீட் மோர் பட்டன்ன்றது செகண்ட் பொசிஷனில் வந்துடும் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனுக்கு போயிடும் வெப் டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஆர்ட் வந்து நமக்கு லாஸ்ட் பொசிஷனுக்கு போயிடும் ஸோ இது ஓகேவா ஸோ செக் பண்ணி பார்ப்போமா இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மாறிடுச்சு தெரியுதா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு பேடிங் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ பேடிங் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இந்த ரோ நம்மளோட டிவ் இருக்குல்ல டிவில் வந்து பி டூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் இப்போ பி டூன்னு கொடுத்தா எனக்கு என்ன ஆகும் பேடிங் வந்து லெஃப்ட் ரைட்டு டாப் அண்ட் பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பேடிங் வந்து அசைன் ஆகிருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நமக்கு கொஞ்சம் பேடிங் வந்து அலக்கேட் ஆகிருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட்டில் இருக்க மற்ற ஸ்டைல்ஸ்லாம் அப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இதை நான் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணி கீழே பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஆர்டர்லாம் வேண்டாம் ஸோ ஆர்டர் எல்லாமே நமக்கு வேண்டாம் ஓகேவா ஸோ ஆர்டர்ஸ் எல்லாமே எடுத்துகிட்டா நமக்கு நார்மலாக ஆர்டர் வந்துடும் ஸோ அலைன் ஐட்டமும் நான் எடுத்துடுறேன் ஜஸ்ட்டு ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் மட்டும் வச்சுக்க போகிறேன் ஓகேவா ஸோ நம்ம இதில் என்ன பண்ணுறேன்னா நம்ம அலைன் ஐட்டம் சென்டர் வச்சுக்கிட்டோம் ஸோ இதை நம்ம ரிமூவ் பண்ண வேண்டாம் ஸோ இதை நம்ம பார்த்தோம்னா நமக்கு எப்படி இருக்கும் நமக்கு நார்மல் பை டிஃபால்ட் ஸ்டைலாக இருக்குது கரெக்டாக இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் இதை நான் காப்பி பண்ணிக்க போகிற மறுபடியும் காப்பி பண்ணிவிட்டு திரும்ப நான் வந்து பேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃப்ளெக்ஸ் ரோலே புதுசாக ஒரு ஸ்டைல் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறோம் என்னென்னா ரிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது ஓகேவா ஸோ ரிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேன் இந்த ரிவர்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு நம்மளோட ஸ்டைல் எப்படி இருக்குதுன்னு இப்போ பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிவர்ஸ் ஆகிருக்கு தெரியுதா உள்ள இருக்க ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரிவர்ஸில் அலைன் ஆகிருக்கு ஓகேவா ஸோ இது வந்து நார்மலாக இருக்குது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் செகண்டில் வந்து நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம் ஓகேவா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஃப்ளக்ஸு ஃப்ளக்ஸ் ரோ ரிவர்ஸ்ன்னு கொடுத்தா நமக்கு ரிவர்ஸ் டைரக்ஷனில் நம்மளோட அதில் உள்ள இருக்க ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிவர்ஸ் வந்து நான் எடுத்துடுறேன் ரிவர்ஸுக்கு பதிலாக என்ன பண்ண போகிறேன் ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் வந்து எண்டு அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுக்க போகிறேன் ஓகேவா ஸோ எண்டுன்னு கொடுத்தா எனக்கு என்ன ஆகும்னா இங்கே எண்டுலேருந்து நமக்கு ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வர அலைன் ஆகிருக்கு தெரியுதா ஸோ நம்ம ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் எண்ட் கொடுத்தா நமக்கு எண்ட்லேருந்து வந்துடுச்சு ஸோ இன்கேஸ் இப்போ நான் வந்து ஸ்டார்ட் கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டு நம்ம பார்ப்போம் நமக்கு ஸ்டார்ட் கொடுத்தா ஸ்டார்டிங் பொசிஷன்லேருந்து நமக்கு வந்துருக்கு ஓகேவா இன்கேஸ் நான் வந்து சென்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஓகேவா சென்டர் கொடுத்தா நமக்கு என்ன ஆகுது சென்டராக நமக்கு அலைன் ஆகிருக்கு தெரியுதா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட்டில் வந்து நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸ்டார்ட்டு எயிண்டு சென்டரு ஓகேங்களா இல்லை ஈவெண்ட்லி அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பிட்வீன் நம்ம எந்த ஸ்டைல் வேணுமோ அந்த ஸ்டைல் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட்ஸ் வந்து பார்த்தோம் கரெக்டாக அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அலைன் ஐட்டம் வந்து பார்ப்போம் ஸோ அலைன் ஐட்டம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃப்ளக்ஸ் டேரக்ஷன் வந்து காலனில் வச்சு பார்ப்போம் அப்போ இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இதை நான் அப்படியே காப்பி பண்ணி கீழே பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இங்கே வந்து ரோ கிடையாது காலம்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட்டே வேண்டாம் நம்ம எடுத்துருவோமே இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அலைன் ஐட்டம் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே தென் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த பேடிங் இருக்குல்ல இந்த பேடிங்கு நமக்கு தேவையில்லை இந்த பேடிங்கு நான் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு இருந்த பேரகிராஃபில் இருக்கிறது இதை சேவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து செக் பண்ணுவோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு காலம் டேரக்ஷனில் ஸ்டார்ட்லேருந்து வருது ஓகேவா ஸ்டார்டிங் இந்த பேஜ்லேருந்து வருது இன்கேஸ் இதே நம்ம கேண்டில் வேணால் என்ன பண்ணலாம் ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணலாம் ஜஸ்ட் எண்ட் ஆஃப் ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எண்ட் ஆஃப் த பேஜ் வந்து போயிடுச்சு கால் அப் டேரக்ஷனில் ஓகேவா நான் என்ன பண்ணுறேன் திரும்ப இதுவே பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ணலாம் சென்டர்னு சொல்லி வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா சென்டர்னு வச்சுட்டு இப்போ நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணி பார்த்தா நமக்கு சென்டர் ஆஃப் த பேஜில் வந்துருச்சு ஸோ இதில் மெயினான டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃப்ளக்ஸ் ரோவாக இருக்கப்ப நம்மளோட கண்டென்ட் அலைன் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா இதே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளக்ஸ் டேரக்ஷன் வந்து காலமாக
ஓகேவா ஸோ இந்த இமேஜோட யூஆர்எல் எப்படி இருக்கும் இந்த இமேஜ் பார்க்கறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜ் தான் இந்த யூஆர்எல் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த யூஆர்எல் வேணால் நீங்கள் காப்பி பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இமேஜ்க்கு இல்லை உங்ககிட்ட வேறு இமேஜ் பண்ணாலும் நீங்கள் அந்த இமேஜை வந்து நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன் நம்ம கிரிட் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறோம் கரெக்டாக அப்போ நம்ம சிக்ஸ் காலம்ஸாக பிரிச்சிருக்கோம் அப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்மளால் இன்னொரு சிக்ஸ் காலம்ஸ் போட முடியும் கரெக்டா இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இன்னொரு சிக்ஸ் காலம் வந்து நான் ஸ்பிரிட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இதுக்குள்ளே என்ன பண்ணுறேன் சும்மா ஒரு பேராகிராஃப் வச்சுக்கிறேன் ஓகே எப்படின்னா நமக்கு லெஃப்ட் சைடில் இமேஜ் ஷோ பண்ணுற மாதிரியும் ரைட் சைடில் வந்து நமக்கு இந்த பேராகிராஃப் வர மாதிரியும் வச்சுருக்கேன் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணலாம் இதை வந்து நம்ம ரன் பண்ணி செக் பண்ணுவோம் எப்படி இருக்குது யூஐல அப்படின்ட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என்ன அது இந்த இமேஜ் வந்து ஆனால் ஃபுல் ஸ்பேஸே எடுத்துக்கிச்சு கரெக்டாக ஆனால் நமக்கு லெஃப்டில் தான் வரணும் ஆனால் ஃபுல் ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கிச்சு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டெக்ஸ்ட் வந்துருக்கு இதுதான் இமேஜ் மேலே டெக்ஸ்ட் வந்துருக்கு ஸோ இப்போ இந்த இமேஜ் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பூத் ஸ்டாப் கிளாஸ் வந்து அப்ளை பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ என்ன பூத் ஸ்டாப் கிளாஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இமேஜ் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பூத் ஸ்டாப் கிளாஸ் வந்து அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ இதை அப்ளை பண்ணிவிட்டு இப்போ போய் நம்மளோட ஸ்டைல் பார்ப்போம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக நமக்கு எவ்வளோ அலக்கேட்டட் ஸ்பேஸோ அந்த காலமுக்கு அந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ளே நம்மளோட இமேஜ் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு தெரியுதுங்களா நமக்கு அந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ள நம்மளோட இமேஜ் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு ஓகே நம்மளோட பேஜ் சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம இந்த காலம் அலக்கேட்டட் ஸ்பேஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த இமேஜோட சைஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகிடும் ஓகேவா இதே பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து இன்னொரு பூத் ஸ்டாப் ஸ்டைலும் இருக்குது அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் ஃப்ளூயிட்டுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணேன்னா இமேஜ் தம் நைல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த தம் நைல் அப்படின்றது கொடுத்தா என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சின்ன பார்டர் பாக்ஸ் மாதிரி உங்களுக்கு கொஞ்சம் அசனை இருக்குது தெரியுதா ஒரு தம் நைல் செட் பண்ணியிருக்க மாதிரி காட்டும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த ஸ்டைல் வேணாலும் அந்த ஸ்டைலை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ தம்லைன் வேண்டாம் தம்லைன் கொடுத்துக்கலாம் இல்லை எனக்கு இமேஜ் மட்டும் ரெஸ்பான்சிவாக இருந்தால் போதும் அப்படின்னு என்ன பண்ணலாம் இமேஜ் ஃப்ளூயிடுன்றதை நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம எந்த ஸ்டைல் வேணுமோ அதை அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அந்த மாதிரி நம்மளோட பேஜில் ஸ்டைல்ஸ் அப்ளை ஆகிடும் ஓகேங்களா இப்போ இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி ரெஸ்பான்சிவாக நம்மளோட புத் ஸ்டாப் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டேபிள்ஸ்லாம் என்ன டேபிள்ஸில் இருக்க புத் ஸ்டாப் கிளாஸ் தான் என்னன்றதை நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து பார்ப்போம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டெம்ப்ளேட் செவன் டேபிள்குள்ளே இருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறது நம்ம பாடிக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு ஒரு கண்டெய்னர் வந்து எழுதிப்போம் ஓகே ஸோ இந்த கண்டெய்னருக்கு மார்ஜின் டாப்பு கொடுப்போம் மார்ஜின் டாப் வந்து ஃபைவ் சொல்லி கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே இதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு ரோ இந்த ரோக்குள்ளே என்ன பண்ணுறேன் காலம் வந்து வைக்கிறேன் இப்போ இந்த காலம்குள்ளே தான் நம்ம வந்து டேபிள் எழுத போகிறோம் நார்மல் அச்சிமெண்ட் டேபிள் இருக்கா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேசிக்கான டேபிள் எழுதுவோம் ஓகேவா ஸோ டேபிள் தான் நமக்கு என்ன இருக்கும் டேபிள் ஹெட் இருக்கும் கரெக்டா ஸோ டேபிள் ஹெட்டுக்குள்ளே என்ன பண்ணுறேன் டேபிள் ரோ டேபிள் ரோக்குள்ளே நம்மளோட டேபிள் ஹெட்டிங் ஸோ என்ன நல்லா கொடுக்க போகிறேன் நேம்னு சொல்லி கொடுத்துப்போம் ஸோ வேறு என்ன வைப்போம் டேட் ஆஃப் பர்த் வைப்போம் வேறு என்ன வைக்கலாம் லொக்கேஷன் வைப்போம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக ஒரு டெம்பிள் எழுத ஒரு டேபிள் எழுதிட்டு அந்த டேபிள் வந்து எப்படி இருக்குன்னு நம்ம யூஐயில் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறமா ஸ்டைல் சின்ன அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ டேபிள் ஹெட் எழுதிட்டோம் அடுத்து என்ன இருக்கும் டேபிள் பாடி போடுவோமா பாடி இந்த டேபிள் பாடிக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு டேபிள் ரோ இனி இதுக்குள்ளே நம்மளோட டேபிள் டேட்டா ஓகேவா இதுக்குள்ளே மூணு டேட்டா இருக்கும் ஸோ இதை என்ன பண்ணுறேன் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் பண்ணி இதில் ஒரு ரெண்டு வட்டி பேஸ்ட் பண்ணிப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டில் வந்து என்ன பேர் கொடுப்போம் ரவின்னு சொல்லி கொடுப்போம் ரவின்னு சொல்லி வச்சுப்போம் ஸோ டேட்டா பற்றி என்ன கொடுக்கலான்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெல் ஜீரோ சிக்ஸ் நைன்டி நைன்டி சிக்ஸ் கொடுப்போம் ஸோ லொக்கேஷன் வந்து சேலம்னு சொல்லி கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அடுத்து அருண்குமார்னு இருப்போம் என் அருண்குமார் டேட் ஆஃப் பர்த் என்ன இருப்போம் டுவெல் ஜீரோ செவன் நைன்டீன் நைன்டி நைன் லொக்கேஷன் சேலம்னே சொல்
மதுரை அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோ ஓகேவா என்ன பண்ணியிருக்கேன் பேசிக்காக ஒரே ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் டேபிள் தான் எழுதியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இது நமக்கு யூஐல எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம ஜஸ்ட்டு ரன் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் ஓகேவா நமக்கு பேசிக்கான டேபிள் வந்திருக்கு ஸோ இந்த டேபிள் ஏன் இங்கே வந்துருக்கு நம்ம வந்து கண்டெய்னரில் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் கம் கண்டெய்னர் மார்ஜின் டாப் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அதனால இந்த ஸ்டைல்ஸோட நமக்கு டேபிள் வந்திருக்கு இன்னும் டேபிளுக்கான ஸ்டைல் நம்ம எதுவுமே அப்ளை பண்ணல ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டைல் எங்கே அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டேபிள் இருக்கா ஸோ இந்த டேபிளுக்குள்ள கிளாஸ் எழுதுகிறேன் ஸோ கிளாஸ் என்ன பண்ண போகிறோன்னா டேபிள் அப்படின்னு தான் சொல்லி கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ இதை கொடுத்தோடனே நமக்கு ஏதோ சேஞ்ச் இருக்கா அப்படின்றது தான் நமக்கு சேஞ்ச் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இப்போ டேபிள் ஃபார்மேட்டில் அழகாக நமக்கு சேஞ்ச் ஆகிருக்கு தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஸோ இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா டேபிள் ஸ்ட்ரைப்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் ஓகேவா ஸோ இந்த டேபிள் ஸ்ட்ரைப்னு கொடுத்தா நமக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த ஸ்ட்ரைப் ஆகி டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் உங்களுக்கு தெரி தெரியுதா டார்க் லைட் டார்க் கிரே தென் லைட் கலர் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரைப் தாயும் உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரெண்ட் கலரில் வருது இன் கேஸ் உங்களுக்கு டேபிளுக்கு பார்டர் வேணும் கம்ப்ளீட் பார்டர் வேணும் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா டேபிள் பார்டர்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பூட் ஸ்டாப் கிளாஸ் இருக்கு அதை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அப்ளை பண்ணால் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கம்ப்ளீட்டாக டேபிளுக்கு பார்டர் அப்ளை ஆயிருக்கு சரிங்களா இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் ஹோவர் இப்போ நம்ம ஹோவர் பண்ணுறப்ப இப்போ ஒவ்வொரு ரோ இருக்குது இந்த ரோவை ஹோவர் பண்ணுறப்ப நமக்கு கலர் தெரியணும் டிஃப்ரெண்ட்டான கலர் வேணும் அப்படின்னா நமக்கு டேபிள் ஹோவர் அப்படின்ட்டு சொல்லி ஒரு ஸ்டைல் இருக்குது ஓகேவா இப்போ டேபிள் ஹோவர் அப்படின்றத நான் சொல்லி நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ பண்ண எனக்கு என்ன எதுனா ஓவர் ரோ ஸோ நான் எந்த ரோவை வந்து ஹோவர் பண்ணுறேன் எனக்கு அது டிஃப்ரெண்ட்டாக கலர் ஹைலைட் ஆகி வருது தெரியுதுங்களா ஸோ இந்த ஹோவர் எஃபெக்ட் வேணாலும் நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இன்கேஸ் உங்களுக்கு உள்ள இருக்க எலமெண்ட்லாம் வந்து சென்டராக அலைடாக இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் ஸோ டெக்ஸ்ட் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேன் ஓகேவா கொடுத்தா என்ன ஆகுனா எனக்கு உள்ளே இருக்க ஐட்டம் எல்லாமே சென்டர் அலைண்ட் ஆகிடுச்சு தெரியுதுங்களா தென் இன்கேஸ் இப்போ இது உங்கள் டேபிள் வச்சுருக்கீங்க இந்த டேபிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு கேப்ஷன் கொடுக்கணும் அதாவது ஒரு டைட்டில் கொடுக்கணும்னா என்ன பண்ணலாம்னா உங்களோட டேபிளுக்குள்ளே கேப்ஷன் அப்படின்னு ஒரு டேக் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறேன் லிஸ்ட் ஆஃப் யூசர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா லிஸ்ட் ஆஃப் யூசர்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு இப்போ இந்த டைட்டில் எனக்கு எங்கே டிஸ்பிளே ஆகணுன்ற ஸ்டைலில் நான் இங்கே கொடுக்கலாம் என்ன பண்ணுறேன்னா கேப்ஷன் டாப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் ஓகேவா ஸோ கேப்ஷன் டாப்னு சொல்லி கொடுத்துட்டா நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா டேபிளோட டாப்பில் எனக்கு என்னோட டைட்டில் வந்து டிஸ்பிளே ஆகுது ஓகேவா இன்கேஸ் இது உங்களுக்கு டாப்பில் வேண்டாம் டேபிளோட பாட்டமில் வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் ஸோ இங்கே போயிட்டு டாப்புக்கு பதிலாக பாட்டம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் மாற்றினீங்கன்னா என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு பாட்டமில் இந்த டைட்டில் வந்து வந்துடும் ஓகேவா ஸோ எனக்கு பாட்டமில் வேண்டாம் நான் சொன்னல நான் என்ன பண்ணுறேன் டாப்லேயே நான் வந்து வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு இந்த டேபிள் ஹெட்டர் இருக்கு கரெக்டாக நம்மளோட டேபிள் ஹெட்டரோட கலரை மட்டும் நான் மாற்றணும் பேக்ரவுண்ட் கலரை மட்டும் நான் மாற்றணும்னு நினைக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன பண்ணலான்னா நம்மளோட டீ ஹெட் இருக்கா டீ ஹெட்டுக்கு தனியாக கிளாஸ் கொடுக்கலாம் இப்போ கிளாஸ் என்ன கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் டார்க் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேன் ஓகேவா நான் கொடுத்தோன்னே எனக்கு சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு தெரியுதா நமக்கு வந்து டேபிளோட ஹெட்டர் வந்து டார்க் கலரில் வந்துருச்சு இன்கேஸ் இப்போ இதோட கலரை சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க உள்ள இருக்க ரோ கலரை சேஞ்ச் பண்ணணும் நான் என்ன பண்ணலாம் இங்கே போயிட்டு ஜஸ்ட்டு டேபிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணலாம் ப்ரைமரின்னு சொல்லி கொடுப்போம் இங்கே ப்ரைமரி நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ப்ளூ கலர் யூஸ் பண்ணுவோம்ல பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டேபிள் ப்ரைமரின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு உள்ள வந்து ப்ரைமரி கலர் வச்சா டார்க் ப்ளூ லைட் ப்ளூ கலருக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு எந்த கலர் வேணுமோ சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இன்கேஸ் இப்போ நான் டேஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லி சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு இங்கே டார்க் அண்ட் லைட் கலரில் எனக்கு சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இன்கேஸ் உங்களுக்கு பர்டிகுலர் ரோவில் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணால் அந்த ரோக்குன்ட்டு நீங்கள் கிளாஸ் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஒட்டு மொத்தமாக உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகணும்னா காமனாக டேபிளில் வந்து உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலரை வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போதைக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஹெட்டி
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பூட்ஸ்டாப் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து டேபிள் ஸ்டைல் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துட்டோம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம்ஸ் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது பூட்ஸ்டாப் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹஸ்ட் எம்எல்ல வந்து ஃபார்ம்ஸ் வந்து பூட்ஸ்டாப் கிளாஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து ஃபார்ம்ஸ் டெம்ப்ளேட் எயிட்குள்ளே இருக்கேன் ஓகேவா என்ன பண்ணலாம் நம்ம நம்மளோட மெயின் பாடி இருக்கா ஸோ பாடிக்குள்ளே என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கண்டெய்னர் எழுதுகிறேன் ஓகே நம்மளோட மெயின் கண்டெய்னர் ஸோ இந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு ரோ வச்சுக்க போகிறேன் இது இதுக்குள்ளே என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு காலம் ஸோ காலம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எயிட் ஓகேவா ஸோ எயிட் வந்து கொடுக்கலாம் இப்போ இந்த காலம்குள்ளே தான் நம்மளோட ஃபார்ம் வந்து எழுத போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஃபார்ம்க்கு நம்ம வந்து ஒரு டைட்டில் கொடுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ வந்து ஒரு பி டேக் யூஸ் பண்ணுவோம் பி வந்து பி டேக்ல என்ன பண்ணலன்னா ரிஜிஸ்டர் இயர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்போம் ஓகேவா நான் ஜஸ்ட் இதை ரன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஸ்டைல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும்ல ஓகே நமக்கு ஸ்டைலிங் எப்படி இருக்கு ஓகேவா ஸோ நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா இப்போ சைட் வைஸ் சைடாக வச்சுக்கிட்டேன் நம்மளோட வெப்சைட்டை ரைட் சைட்லேயும் கோடை வந்து லெஃப்ட்லேயே வச்சுட்டேன் ஸோ நம்ம இங்கே சேஞ்ச் பண்ண பண்ணேன் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஈஸியாக இருக்கும்னு பார்க்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிஜிஸ்டர் ஐயன்னு சொல்லி ஒரு டைட்டில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணால் இந்த கண்டென்ட் இருக்கு சில ஸ்டைல்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணுவோம் என்ன பண்ணுறேன் பேக்ரவுண்ட் வந்து டார்க் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்போம் ஸோ இதுக்குள்ளே நம்ம கொடுக்க போகிற எல்லா டெக்ஸ்ட்டுமே வந்து லைட் கலர் வச்சுக்கோம் ஓகே மார்ஜின் டாப் வந்து ஒரு த்ரீ அதுக்கப்புறமா மார்ஜின் பாட்டம் எம்பினா மார்ஜின் பாட்டம் எம்டினா மார்ஜின் டாப் ஓகேவா மார்ஜின் டாப்பும் ஃப்ரீ சொல்லி கொடுத்துக்கிறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேடிங் பேடிங் வந்து எனக்கு நாலு டேரக்ஷனில் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபோர் ஓகேங்களா ஸோ ஃபோர் என்றது நாலு டேரக்ஷன் மென்ஷன் பண்ணுறேன் அதை வந்து இந்த பேடிங் ஸ்பேஸை வந்து மென்ஷன் பண்ணுது ஓகேவா இதை வந்து சேவ் பண்ணிடுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கா இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த டைட்டிலுக்கு சில பூத் ஸ்டாப் கிளாஸ் கொடுப்போம் இப்போ இந்த கிளாஸ்க்கு என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் வந்து ஹெச் த்ரீ கொடுப்போம் ஓகேவா ஹெட்டிங் த்ரீ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் வந்து சென்டர் அலைண்டாக இருக்கும் டெக்ஸ்ட் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா தென் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நான் டெக்ஸ்ட்டு சென்டர் கொடுத்தோம் இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ரைட் அலைண்ட் மாதிரி இருக்கு தெரியுங்களா இதுக்கு ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த டுவெல் ஸ்பேன் காலமில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து நான் எயிட்டு தான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதை டெம்பரவரியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறேன்னா என்ன பண்ணுறேன் இங்கே ஒரு காலம் டூ ஒரே எம்டி காலமாக நான் வந்து கொடுத்துட்றேன் ஓகேவா காலம் டூ காலம் டூன்றது நீங்கள் கொடுத்துருங்க ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சென்டர் அலைண்டாக இருக்குது ஓகேவா நீங்கள் எப்படி வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் சென்டர் அலைன் ஐட்டம் சென்டர் கூட கொடுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நான் இப்போதைக்கு ஷார்ட்டாக என்ன பண்ணுறேன் ஒரு காலம் டூ எம்டியாக வச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா நம்மளோட எயிட் காலம்ஸ் ரிமைனிங் எயிட் வருது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த சென்டர் அலைண்டாக இருக்குது உங்களுக்கு ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம இந்த பி டேக் இருக்கா ஸோ இந்த பி டேக் கீழே என்ன பண்ணலாம் நம்மளோட ஃபார்ம் வந்து எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஓகேவா நம்ம நார்மலாக அச்சிமல் ஃபார்ம் டேக் பண்ணுவோம்ல ஸோ இங்கே எனக்கு எந்த ஆக்ஷன் இல்லை ஜஸ்ட் ஸ்டைலிங் மட்டும் தான் நான் பண்ண போகிறேன் அதனால் ஜஸ்ட் ஃபார்ம் வச்சுட்டேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு பூத் ஸ்டாக் ஒரு டியூ டேக் பண்ண போகிறோம் அந்த டியூ டேக் என்ன பூத் ஸ்டாக் கொடுக்க போகிறோம்னா மார்ஜின் பாட்டம் த்ரீ ஓகேவா மார்ஜின் பாட்டம் த்ரீ ஸோ இந்த டியூ டேக் உள்ள தான் நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்மளோட லேபிளும் டெக்ஸ்ட்டும் வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ லேபிள் வந்து நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ நான் இந்த ஃபார் இந்த இன்புட்லாம் கொடுக்கும்ல அதெல்லாம் கொடுக்கல ஜஸ்ட் நம்மளோட மெயின் ரோல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டைல்ஸ் எப்படி ஸ்டைல்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதுன்றது தான் பார்க்கப்போம் ஓகேவா ஸோ நம்ம கிளாஸ் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு என்ன லேபிள் வைக்க போகிறோன்னா யூசர் நேம்னு வச்சுப்போம் ஓகேவா நமக்கு யூசர் நேம் வருது கரெக்டாக அடுத்து என்ன பண்ணுறேன் இன்புட் இன்புட் வந்து டெக்ஸ்ட்னு வச்சுப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பூட் ஸ்டார்ட் கிளாஸ் எதுவுமே நம்ம அப்ளை பண்ணல ஜஸ்ட் நார்மலாக ஒரு லேபிள் அப்படியே இன்புட் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போ தான் நான் வந்து ஸ்டைல் அப்ளை பண்ண போகிறேன் என்ன ஸ்டைல் பண்ண போகிறேன்னா ஃபார்ம் லேபிள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்க ஃபார்ம் லேபிள்னு கொடுத்தா உங்களுக்கு ஸ்டைல்
obtain text of success. That is the text of font and the font of color green color. That is the text of success. Text of success. This is the text of success. This is the text of your password must be 8 to 20 character long. Okay. In case we have a drop down, we have a form drop down. We have a drop down bootstrap class. We have a div tag. So, in the div tag, we have a margin bottom 3. We okay. have a main parent tag. In the margin bottom 3, we have a core ramp. In the over input label, we have a space. In case the MB3 is a Park and the look look are good. For example, second layer can be three and third. Oh, second and third. Or so first, when you make three, you can the spacing it up. Okay, wow. So, you can do over input to kill over space. We're not going to the margin bottom three. Okay, so then I'm going to label when okay. so, I'm correct. So, I'm going to label up day copy panic. Copy panic and go to paste panic. So, oh, any label put on a gender up to the cloud. Gender on the number drop to the select button. Now, we select the options. So, for example, we have moon option create the moon option. Now, normal drop down. So, we have a bootstrap class. We have select tag class. So, in the class, we can do form select. Form select is beautiful and the style is drop down style. Okay. So, we normal input and drop down. We can do radio buttons and empty style. So, we can do the div and div update. Okay. Paste it. Now, we can do in the select one, the select one, the better through. In Capatina, just in the label content in a pantra, which is a text to put a Or you above eighteen. So either key key and a bend up on one, and a radio button for me. So pen up and tra, the red tail tag put a So in the div will end up on a pana, first one, the input tag. Wow. So input tag patina, the type on the radio. Input type on the radio. Okay, wow. So, pen up name on the agent. So, you put a then class on the input no of the form check form check input. Okay, so, you have a zero clear. Sorry, I find form check input. Attention in the good for them. Then in the input, you can have a label display. So, in the label on the end of the program, yes. Okay, wow. So, this is the class. Form check label. Okay, wow. So, first is input, second is label. Okay, wow. Input is form check input, label is form check label. So, we have S and the pin up and drive, copy and paste. Second is no. So, we will say yes or no. We will say yes or no. We will say range selector. We will say yes or no. 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 We will say yes or We will say yes or no. We will say yes or no. We will say yes or no. We will say Age is the same. Okay. This is input tag. So, input type is range. Okay. Normal in the range. Correct. This normal. Default. Now, we will the bootstrap class. We will do class. We will do the class. We class. We will do the Bootstrap or range style on the Mulkundar Okay, wow. So in the my range when you on the range on the Kurtha. Okay. So add the Patina switch. So the on off switch larkula. So on the switch on the bootstrap empty punter, the Abdinsulipapo. 
என்ன பண்ணுறேன் இந்த டியூட்டாக திரும்ப அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணுறோம் செலக்ட் யுவர் ஏஜ் வேண்டாம் ஸோ இந்த உள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே எடுத்துடுறேன் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் இதே பண்ணுவோம் லேபிள் அண்ட் இன்புட் எடுத்துடுறேன் இப்போ இதுக்குள்ளே என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு டிவ் டேக் ஏ ஸோ இந்த டிவ்வுக்கு நான் ஒரு கிளாஸ் கொடுக்க போகிறேன் கிளாஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செக் ஓகே ஃபார்ம் செக் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கிளாஸ் கொடுக்குறேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் ஸ்விட்ச் ஓகேவா தென் இதுக்கு கீழே தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இன்புட் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் ஓகேவா ஸோ இன்புட் டைப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செக் பாக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் கொடுப்போம் கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் செக் இன்புட் ஃபார்ம் செக் இன்புட் ஓகேவா தென் இதுக்கு கீழே தான் நம்ம லேபிள் கொடுப்போம் ஓகேவா லே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார்ம் செக் லேபிள் ஓகேவா ஸோ இந்த லேபிளுக்கு வந்து நம்ம டெக்ஸ்ட் கொடுப்போம் என்ன டெக்ஸ்ட் கொடுப்போம்னா எக்ஸாம்பிள் ஆல் த எபவ் இன்ஃபர்மேஷன் கரெக்ட் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த ஸ்விட்ச் மாதிரி வந்துருச்சு புரியுதுங்களா நமக்கு இந்த ஸ்விட்ச் இருக்கு ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்புட் குரூப்ஸ் வந்து எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் லேபிள் கொடுத்துட்டு அப்புறம் இன்புட் கொடுக்குறோம் லேபிள் கொடுத்துட்டு அப்புறம் இன்புட் கொடுக்குறோம் ஸோ இப்போ இது வந்து நிறைய நிறைய ஸ்பேஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆக்குபை பண்ணுது கரெக்டாக எனக்கு அப்படி வேண்டாம் எனக்கு வந்து ஒரே லைனில் வந்து உங்களுக்கு இன்புட்டும் லேபிளும் வந்து ஒரே பாக்ஸ்குள்ளே ஷோ பண்ணணும்னா அதை வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அடுத்து பார்ப்போம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம இங்கே ஏதோ ஒரு எம்பி த்ரீ வந்து காப்பி பண்ணிப்போம் இந்த டியூட்டாக ஏதோ காப்பி பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறேன் இங்கே கீழே வந்து திரும்ப பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் பேஸ் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து இந்த லேபிளை வந்து நம்ம மாற்றுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஃபோன் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஃபோன் நம்பர் வந்து நம்ம யூசர் தந்து வாங்குகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் டைப் வந்து டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுப்போம் இங்கே பூத் ஸ்டாப் கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் ஓகேவா ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் சொல்லி கொடுப்போம் இப்போ நமக்கு இது தனித்தனியாக இருக்குது கரெக்டாக ஸோ இதுக்கு வந்து இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நம்மளோட மெயின் டிவர்க்கில் இந்த இன்புட் அண்ட் லேபிள் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு பூத் ஸ்டாப் கிளாஸ் கொடுக்க போகிறேன் என்ன கொடுக்க போகிறேன்னா இன்புட் குரூப் ஓகேவா இன்புட் குரூப்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பார்க்க அந்த அளவுக்கு இன்னும் பெட்டர் லுக் வரல கரெக்டாக ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இங்கே லேபிளுக்கு பதிலாக என்ன பண்ண போகிறேன் இதை வந்து ஸ்பேன் டேகாக வந்து மாற்றிக்க போகிறேன் ஓகேவா இது வந்து ஸ்பேன் அதுக்கப்புறமா இந்த ஃபார்ம் லேபிள்னு கிளாஸ் கொடுத்துருக்கோம்ல இந்த கிளாஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் வந்து வேற ஒரு கிளாஸ் நான் கொடுக்க போகிறேன் என்ன கிளாஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் க்ரூ டெக்ஸ்ட் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பாருங்கள் இங்கே வந்து நம்மளோட லேபிள் இங்கே வந்து நம்மளோட இன்புட் ஓகேங்களா நமக்கு ஒரே லைனில் நம்ம ஒரே பாக்ஸ்குள்ளே ரெண்டுத்தையுமே வந்து ஷோ பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்புட் குரூப்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் ஓகேங்களா நம்ம பூத் ஸ்டாப் கிளாஸ் மூலிமா நம்ம இதை சிம்பிளாக பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இப்போ நம்ம எப்படி நம்ம லேபிளும் இன்புட்டும் ஒரே இதில் வச்சுருந்தோம் இதே மாதிரி ஒரே லைனில் ரெண்டு இன்புட்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி இது பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் இந்த மாதிரி இன்புட் குரூப்ஸ் ஓகேவா நான் என்ன பண்ண போகிறேன் மறுபடியும் டிவ் டேக் போட்டுக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு வந்து மார்ஜின் பாட்டம் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இதுக்குள்ளே நம்ம வந்து நம்மளோட கோடு எழுதுவோம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்மளோட இதுக்கு வந்து இன்புட் குரூப்னு சொல்லி கொடுக்கணுமா ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் காப்பி பண்ணி அப்படி இங்கே ட்ரேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து நம்மளோட இன்புட் குரூப் தென் அதுக்கப்புறம் இதுக்குள்ளே நம்மளோட ஃபஸ்ட் இன்புட் வந்து கொடுப்போம் ஓகே ஸோ டெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து கிளாஸ் கொடுப்போம் கிளாஸ் வந்து என்னென்னா ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ பிளேஸ் ஹோல்டர் வேணால் நம்ம பிளேஸ் ஹோல்டர் இருக்கும் ஸோ நான் பிளேஸ் ஹோல்டர் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்போ வந்து இமெயில் அட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா இதில் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா நான் ஒரு ஸ்பேன் டேக் வந்து வைக்க போகிறேன் இன்புட்டுக்கு அப்புறம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஸ்பேன் டேகில் அட்டன் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் வந்து கொடுப்போம் கிளாஸ் வந்து என்னென்னா இன்புட் குரூப் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்துட்றேன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே வந்து ஒரு இன்புட் பாக்
ஐ திங்க் இங்கே ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் ஓகேவா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இமெயில் அட்ரஸ் என்ன அட்டு அட்டன்றது பை டிஃபால்ட்டாக இருக்க மாதிரி நம்ம காட்டிக்கிறோம் என்னதுக்கப்புறம் என்ன ஜிமெயில் யாஹூ இந்த மாதிரி அவுட் லுக் எந்த வேணும் அதை வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஸ்டைல்ஸ் வேணாலும் நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம் இன்புட்டுக்கு இன்கேஸ் உங்களுக்கு இந்த இன்புட் குரூப் இருக்குல்ல இந்த இன்புட் குரூப் வந்து உங்களுக்கு சின்னதாக தெரியணும் ஸ்மால் சைஸில் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணணும்னா நம்ம வந்து இன்புட் குரூப் டெக்ஸ்ட் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம்ல இங்கே கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் இன்புட் குரூப் டெஸ்ட் அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணியிருக்கோம் இன்புட் குரூப் ஸோ இதுதான் மெயின் கரெக்டாக இது வந்து எதுக்கு ஆனதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபோன் நம்பர் ஓகே ஸோ செகண்டாக இருக்கிறது எதுக்கு ஆனதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இமெயில் அட்ரஸ் வாங்கணும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இமெயில் அட்ரஸோட சைஸ் மட்டும் சின்னது பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் பாக்ஸ் சைஸாக அப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இன்புட் குரூப் எஸ்எம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தோன்னா எனக்கு கொஞ்சம் சின்ன சைஸாக மாறிடுச்சு தெரியுதா நமக்கு வந்து நார்மலாக கொஞ்சம் டிஃபால்ட்டாக கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் இருக்கும் இல்லை எனக்கு சின்ன சைஸில் வேணும் சின்ன ஸ்க்ரீனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்டைல் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் இன்புட் குரூப் எஸ்எம் அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்டைல் பார்ப்போமே என்ன பண்ணிட்டேன் நம்மளோட டிவுக்கு கீழே வந்துடும் டிவுக்கு கீழே வந்துட்டு மறுபடியும் வந்து ஒரு ஆர்டிஷன் போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துப்போம் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னலாக சில ஸ்டைல்ஸ் வந்து கொடுக்க போகிறேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் ஃப்ளோட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஃபார்ம் ஃப்ளோட்டிங் அதுக்கப்புறம் ஃபார்ம் ஃப்ளோட்டிங் எஸ் ஸ்மால் ஸ்மால் சைஸில் இருக்க மாதிரி நான் வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இன்னும் இதுக்குள்ளே என்ன பண்ணுறேன் இன்புட் டேக் வந்து வைக்கிறேன் ஸோ இன்புட் டைப் பார்த்திங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டு ஸோ இதுக்கு வந்து நான் சில கிளாஸ் கொடுக்குறேன் புக் ஸ்டாக் கிளாஸ் கொடுப்போம் ஸோ கிளாஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்போம் ஓகேவா இப்போ இப்போ பாருங்கள் இது எனக்கு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது அந்த பாக்ஸ் தெரியுதா நமக்கு நார்மல் இன்புட் பாக்ஸ் மாதிரி இல்லை இதுக்கு ரீசன் என்னென்னா நான் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டைல்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஃபார்ம் ஃப்ளோட்டிங் அண்டு ஃபார்ம் ஃப்ளோட்டிங் இஸ்எம் அப்படின்னு சொல்லி நான் சில ஸ்டைல்ஸ் வந்து நான் எனக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா இப்போ இந்த இன்புட்டு கீழே தான் என்னோடய லேபிள் வந்து எழுத போகிறேன் ஓகேவா ஸோ இந்த லேபிளுக்கு வந்து என்ன கொடுக்க போகிறோன்னா லேபிள் வந்து அட்ரஸ் அட்ரஸ் வந்து நம்ம இன்புட்டாக வாங்குகிறோம்னு வச்சுக்கோங்க அட்ரஸ் வந்து நம்ம இன்புட்டாக வாங்குகிறோம் இந்த அட்ரஸ்க்கு நான் வந்து சில ஸ்டைல் கொடுக்க போகிறேன் கிளாஸ் என்ன கொடுக்குறேன்னா டெக்ஸ்ட் டார்க்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த லேபிள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உள்ள டிஸ்பிளேயாக இருக்குது தெரியுதா இன்கேஸ் இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணேன்னா இங்கே வந்து என்னோடய இன்புட்ஸை வந்து நான் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னலாக என்ன ஸ்டைல் கொடுக்க போகிறேன்னா இப்போ இந்த இன்புட் பாக்ஸ்க்கு வந்து வேலிடான இன்புட் கொடுக்கல ஓகேவா அப்போ அந்த வேலிடான இன்புட் கொடுக்கலன்னா நம்ம ரெட் கலரில் இந்த பாக்ஸ் ஹைலைட் பண்ணி காட்டுவோம்ல ஸோ அதுக்கான சில ஸ்டைல் இதை போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பண்ணால் இங்கே வந்து ஈஸ் இன்வேலிட் ஓகேவா இந்த ஈஸ் இன்வேலிட் எங்கே கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய இன்புட் டேக் வந்து கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ இன்புட்டில் கொடுத்தோன்னே எனக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலரில் வந்துருச்சு தெரியுதா இது வந்து இன்வேலிட் இன்புட் கொடுக்கல அப்படின்ற மாதிரி ஸோ வேலிடேஷனுக்கு நம்ம ஸ்டைல்ஸ் வேணால் அந்த ஸ்டைல்ஸ் வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இன்கேஸ் கீழே வந்து உங்களுக்கு ரெட் கலரில் வந்து ஷோ பண்ணணும் ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் மெசேஜ் ஷோ பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அது எப்படி பண்ணுறான்னா என்ன பண்ணுறேன் ஒரு டியூ டேக் போட்டுக்கிறேன் ஓகே ஸோ இதுக்கான கிளாஸ் வந்து என்ன கொடுக்குறேன்னா வேலிட ஃபீட்பேக் ஓகேவா ஸோ இந்த இன்வேலிட் ஃபீட்பேக்கில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வேலிடேஷன் மெசேஜோட நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகி காட்டுது ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி வேலிடேஷன் வேணாலும் இந்த வேலிடேஷன் ஸ்டைல்ஸை நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இந்த அடுத்து என்ன பண்ணலாம் ஃபைனலாக வந்து செக் பாக்ஸ் ஒன்று பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ என்ன பண்ணுறேன் மார்ஜின் த்ரீ இதுக்குள்ள ஒரு இன்புட் ஓகேவா இன்புட் டைப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செக் பாக்ஸ் ஸோ கிளாஸ் வந்து என்னது நம்ம வந்து ஃபார்ம் செக் இன்புட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துப்போம் ஓகேவா தென் இதுக்கு வந்து லேபிள் வந்து கொடுப்போம் ஸோ லேபிளுக்கும் கிளாஸ் கொடுப்போம் லேபிள் கிளாஸ் என்னென்னா ஃபார்ம் செக் லேபிள் ஸோ லேபிள் என்ன கொடுக்கலன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சின்னதாக ஒரு டெக்ஸ்ட் கொடுப்போமே
ஓகேவா ஸோ நம்ம ப்ரைவரி கொடுத்தா நமக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பட்டன் வந்துடுச்சு இன் கேஸ் உங்களுக்கு இந்த ரெஜிஸ்டர் பட்டன் வந்து இங்கே கார்னரில் வேணாம் சென்டரில் இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அந்த மெயின் டேபிக் வந்து ஒரு பூத் ஸ்டாப் கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு சென்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொடுத்தா நமக்கு சென்டர் ஆஃப் த பேஜில் வந்துருச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் வந்து எப்படி பூத் ஸ்டாப் ஸ்டைல்ஸ் அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம் ஓகேவா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அக்கார்டு என்ன என்ன ஸோ அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து அக்கார்டு என்ன என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ டெம்ப்ளேட் நைனில் இருக்கேன் ஓகேவா ஸோ டென்த் நைனில் நம்மளோட நார்மல் இண்டெக்ஸ் ஃபைல் மட்டும் இருக்குது ஓகேவா என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த பாடிக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கண்டெய்னர் எழுதுவோம் கண்டெய்னர் ஸோ இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம மார்ஜின் டாப் கொடுப்போமே மார்ஜின் டாப் வந்து த்ரீ இன்ச் இப்படி கொடுத்துருக்கோம் தென் இதுக்குள்ளே நம்ம ஃபஸ்ட்டு டேவ் டேக் எழுதுவோம் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு சில பூட் ஸ்டாப் கிளாஸ் கொடுக்குறோம் என்ன கொடுக்குறோன்னா பாடியன் சொல்லி கொடுத்துட்றேன் ஓகேவா தென் இதுக்கு ஐடி வந்து நான் கொடுக்க போகிறேன் ஓகேவா என்ன ஐடி கொடுக்க போகிறேன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாடியன் எக்ஸாம்பிள் ஓகே தென் இந்த டிவ் டேக்கில் நம்மளோட அக்கார்டியன் ஐட்டம்ஸ் வந்து வைக்க போகிறோம் என்ன போகிறோம்னா கார்டியன் ஐட்டம்ஸ் ஐட்டம் ஐட்டம்ஸ் கிடையாது ஐட்டம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஐட்டம் ஃபஸ்ட் ஐட்டமுக்கு வந்து ஒரு ஹெட்டிங் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அஸ்டூ டேக் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுக்கும் சில கிளாஸ் வந்து கொடுக்கலாம் கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா கார்டியன் ஹெட்டர் இதுக்கு ஒரு ஐடி ஸோ ஐடி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டிங் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து ஐடி வந்து கொடுக்குறேன் ஓகேவா தென் இந்த ஹச் டூக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பட்டன் எழுத போகிறோம் ஓகே ஸோ இந்த பட்டனுக்குள்ளே தான் என்ன என்ன வைக்க போகிறேன்னா ஒரு டெக்ஸ்ட் வைக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்டியன் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ இதுதான் நம்ம இது வரைக்கும் பண்ணியிருக்க ஸ்டைல்ஸ் ஓகேவா நம்ம ஒன்றும் ஸ்டைல்ஸ் அப்ளை பண்ண வேண்டியது இருக்குது எங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் வந்து அக்கார்டியன் ஏசிசி ஓஆர்டிஐஏ ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த பட்டனுக்கு சில ஸ்டைல்ஸ் வந்து நான் கொடுக்கணும் ஓகேவா இப்போ இதில் வந்து ஃபஸ்ட் என்னென்னா அக்கார்டியன் பட்டன் ஓகேவா அக்கார்டியன் பட்டன் கொடுத்தோன்னா எனக்கு ஸ்டைல் மாறிடுச்சு தெரியுதுங்களா தென் அதுக்கப்புறம் இதோட டைப் வந்து பட்டன் ஓகேவா தென் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா சில ஸ்டைல்ஸ் வந்து கொடுக்கலாம் என்ன பண்ணுறோம்னா டேட்டா பியர்ஸ் டாகல் ஓகேவா ஸோ நான் அதை நம்ம டாகல் பண்ணுறப்ப கொலாப்சபிள் ஸ்டைல் வேணும் அதுக்காக என்ன பண்ணுறேன் டாகல் வந்து கொடுக்குறேன் கொலாப்ஸ் ஓகேவா அதுக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகி வந்திருக்கு அடுத்து என்ன பண்ணுறேன்னா மறுபடியும் டேட்டா பியர்ஸ் டார்கெட் ஸோ டார்கெட் எதை டார்கெட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கொலாஸ் செவல் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுவோம் பட் இப்போதைக்கு நான் இங்கே வந்து நான் கொடுக்குறேன் ஸோ அதை எங்கே க்ரியேட் பண்ணுவோம்னு நான் சொல்கிறேன் கொலாப்ஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பேண்ட் வந்து டூ ஓகேவா கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இந்த கொலாப்ஸ் ஒன்றுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குல்ல ஸோ இதே நேம் நான் வந்து இங்கே கொடுத்துக்கிறேன் எதை கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு ஓகேவா ஸோ இந்த அச்சு டூ அச்சு டூ டேக் என்றதில் இதுக்கு கீழே நான் ஒரு டிவ் டேக் வந்து கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ இந்த டிவ் டேக்கு ஒரு ஐடி கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த ஐடி தான் என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே கொடுத்தோம்னா கொலாப்ஸ் ஒன் அது ஓகேவா தென் இதுக்குள்ளே தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சில பூட் ஸ்டாப் கிளாஸ் வந்து எழுத போகிறோம் இதுக்குள்ளேயும் ஓகேவா இப்போ இதுக்கு வந்து இங்கே கிளாஸ் கொடுப்போம் ஸோ கிளாஸ் வந்து என்னென்னு கொடுத்தீங்கன்னா கார்டியன் அதாவது இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணால் எனக்கு இங்கே ஒரு ஸ்க்ரீன் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி அதில் வந்து டெக்ஸ்ட் வந்து ஷோ ஆகும் ஸோ அதை ரெண்டையும் நான் ரிலேட் பண்ணுறேன் ஸோ ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஹெட்டிங் வந்து கிளிக் பண்ணுறப்ப இந்த டிஸ்பிளே ஷோ ஆகணும்ட்டு ஸோ எந்த மாதிரி ஷோ ஆகணும்னா கொலாப்சபிள் ஓகேவா அந்த கொலாப்சபிள் தான் இங்கே கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டு அதுக்கான ஐடியை வந்து இங்கே வந்து கொடுத்துருக்கேன் கொலாப்சபிளாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா ஸோ இதோட பேரண்ட் யார் அப்படின்றத நம்ம கொடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ டேட்டா பியர்ஸ் ஸோ இதோட பேரண்ட் 
ப்ராப்ளம் கிடையாது பேரண்ட் பேரண்ட் யாருன்னு பார்த்தா நம்மளோட அக்கார்டியன் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இந்த அக்கார்டியன் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேலே கொடுத்துருந்தோம் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் பண்ணிடுறேன் அக்கார்டியன் எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து மெயின் பேரண்ட் ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதுக்குள்ள ஒரு ட்ரிவ் டேக் வந்து எழுத போகிறேன் ஓகேவா இந்த ட்ரிவுக்கு ஒரு கிளாஸ் கொடுப்போம் கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா அக்கார்டியன் பாடி அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்துட்டேன் இதுக்குள்ளே நம்மளோட ஒரு பேராகிராஃப் வந்து நம்ம வைப்போம் ஓகேவா ஸோ ஃபுல்லாக ஸ்க்ரோல் பண்ணி காட்டுறேன் ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பேராகிராஃப் வந்து இப்போ ஷோ அது அதை என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து மெயின் டிவ் வந்து அக்கார்டியன் ஓகேங்களா இதுக்குள்ளே அக்கார்டியன் ஐட்டம் வைக்கிறோம் அக்கார்டியன் ஐட்டம்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பட்டன் ஓகேவா இந்த பட்டன் தான் வந்து இந்த அக்கார்டிங் ஒன்றுன்ட்டு நமக்கு இந்த ஸ்டைல் வருது இல்லை இது அடுத்து அது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு டிவ் டேக் கொலாப்சிபிள் டிவ் டேக் வைக்கிறோம் அது தான் நம்மளோட பேராகிராஃப் ஷோ பண்ணுறப்பல இந்த பேராகிராஃப் தான் இங்கே ஷோ பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ண என்ன ஆகணும்னா இது வந்து நமக்கு க்ளோஸ் ஆகணும் மறுபடியும் கிளிக் பண்ணால் ஐ மீன் ஹைட் ஆகணும் திரும்ப விசிபிள் ஆகணும் ஓகேவா நமக்கு வந்து இது ஒர்க் ஆகல இப்போ இதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பாப்பர் ஜேஸ் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குது ஓகேவா ஸோ அந்த பாப்பரை வந்து நம்ம வந்து பூட் ஸ்டாப்பில் ஒன்று கான்ஃபிகர் பண்ணல அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் நம்ம கூகுள்லேயே போயிட்டு நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு புக் ஸ்டாப் பேஜ் இருக்கும்ல இந்த ரை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ணி இங்கே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் பூட் ஸ்டாப்புக்கு இந்த சிஎஸ்எஸ் லிங்க்கை மட்டும்தான் எடுத்தோம் கரெக்டாக அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஜேஎஸ் வந்து ஆட் பண்ணுவோம் இப்போ ஜேஎஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் உங்களுக்கு பாப்பர் ஜேஎஸ் அண்ட் பூட் ஸ்டாப் ரெண்டுமே இருக்கா ஸோ இதை வந்து இந்த டேக் வந்து அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோங்க காப்பி பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் நம்மளோட கோடில் இங்கே ஹெட் டேக் இருக்குல்ல ஹெட் டேக்கில் நான் வந்து இதை பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ பேஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ போய் இந்த பட்டன் ஒர்க் ஆகுதான்னு சொல்லி டெஸ்ட் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ எனக்கு ஒர்க் ஆகுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு க்ளோஸ் ஆகுது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது ஓகேவா இன்கேஸ் இதே மாதிரி உங்களுக்கு அடுத்த இன்னொரு டைட்டில் வேணும் அந்த டைட்டில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சில டெக்ஸ்ட்லாம் டிஸ்பிளே ஆகும் அப்படின்னா அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்மளோட அக்கார்டியன் ஐட்டம் இருக்கா இந்த டிவ் டேக்கை வந்து நம்ம அப்படியே காப்பி பண்ணிப்போம் அக்கார்டியன் ஐட்டம் நான் அப்படியே காப்பி பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறேன் திரும்ப பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ வந்து இங்கே என்ன பண்ணலாம் இது வந்து ஹெட்டிங் டூ அப்படின்னு சொல்லி மாற்றிடலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொலாப்ஸ்பில் வந்து டூ ஓகேவா ஸோ சேம் இங்கே வந்து டூ இங்கே வந்து டூ அதாவது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணால் இந்த பேராகிராஃப் ஷோ பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி கான்ஃபிகர் பண்ணுறோம் ஓகேவா அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டிங் ஒன் கிடையாது ஹெட்டிங் டூ ஓகேவா ஸோ இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே பண்ணிக்கிறேன் வேறு எங்கே இருக்குது ஹெட்டிங் ஒன் இங்கே இருக்குது ஓகேவா இதை வந்து சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஹெட்டிங் டூவும் நமக்கு இங்கே வந்துடுச்சு சரிதா இன் கேஸ் எனக்கு எடுத்தோன்னே இதை ஷோ ஆகுது உங்களுக்கு ஷோ கூடாதுன்னு நினச்சா இங்கே ஷோன் இருக்குல்ல இதை வந்து எடுத்துடல எடுத்துட்டா பை டிஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு அந்த பேராகிராஃப் வந்து ஷோ ஆகாது ஓகேவா இங்கே மேலே நம்ம கொடுத்துருக்கோம்ல ஷோ ஓகேவா இதை இந்த ஷோவை எடுத்துட்டா பை டிஃபால்ட்டாக நமக்கு ஷோ ஆகாது நம்ம கிளிக் பண்ணாதா எக்ஸ்பேண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் ஷோ ஆகும் எடுத்தோடனே உங்களுக்கு ஓப்பன்ட்டாக இருக்காது ஓகேவா ஸோ நமக்கு ஷோ வேணும்னா நம்ம வந்து இங்கே வந்து ஷோ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு பை டிஃபால்ட்டாகவே இந்த இது ஓப்பன்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம மக்கள் என்ன என்னன்னு சொல்லி பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பேட்ச்னா என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேட்ச்னா என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம் நான் வந்து டெம்ப்ளேட் டென்குள்ளே இருக்கேன் ஓகேவா பாடியில் என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே ஒரு கண்டெய்னர் வந்து எடுத்துவோம் ஓகேவா இந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே டெக்ஸ்ட்டை சென்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் மார்ஜின் டாப் வந்து ஃபைவ் ஓகேவா இனி இதுக்குள்ளே என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம வந்து ஒரு ரோ இந்த ரோக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு காலம் வைக்கலாம் ஓகேவா என்ன பண்ணுறேன் காலம் சிக்ஸ் ஓகேவா டாட் காலம் சிக்ஸ் ஓகேவா இதை நான் டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா செகண்ட் காலம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போதைக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு காலம் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா இப்போ ஃபஸ்ட்டு கா
பேட்ச் என்ன பண்ண போகிறேன்னா பிஜி ப்ரைமரி அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு பேட்ச் மாதிரி வந்து ஹைலைட் ஆகிருக்கு தெரியுதுங்களா இதே மாதிரி நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் வேணும்னா என்ன பண்ணலாம் ஜஸ்ட் இதை நான் காப்பி பண்ணி திரும்ப திரும்ப பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணலாம் நம்ம ப்ரைமரிக்கு பதிலாக செகண்டரி யூஸ் பண்ணலாமா ஸோ செகண்டரி என் வேறு என்ன இருக்குது டேஞ்சர் யூஸ் பண்ணுவோம் டேஞ்சர் வேறு என்ன இருக்குது நம்மகிட்ட வார்னிங் இருக்குது கரெக்டாக ஸோ வார்னிங் ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா லைட் ஸோ லைட் கொடுத்தா நமக்கு அந்தளவுக்கு ஒன்றுமே விசிபிளாக இருக்காது ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் ஜஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட்டு டார்க் கொடுக்குறேன் நமக்கு அட்லீஸ்ட் டெக்ஸ்ட்டோ தெரியுமில்ல இருக்குன்ட்டு தெரியுதா உங்களுக்கு ஒயிட் கலர் பேட்ச்குள்ளே நமக்கு டார்க் கலர் டெக்ஸ்ட் வச்சு காட்டும் ஓகே பிஜி டார்க் ஓகேவா ஸோ நமக்கு வந்து டார்க் கலர் பேட்ச் வந்தாலும் டார்க் கலர் பேட்ச் வந்து நமக்கு ஷோ ஆகுது ஓகேங்களா இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து இது இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலாக வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஸ்டைல் இருக்குது என்ன ஸ்டைல்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேட்ச் இருக்குல்ல ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஆல்ட்டு கொடுத்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் மல்டிபிள் பிளேஸில் வந்து நான் ஸ்டைல் மாற்ற போகிறேன் இப்போ என்ன பண்ணலான்னா நம்ம வந்து ரவுண்டட் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணலாம் ரவுண்டட் டைப் பண்ணி பெல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தனா எனக்கு கொஞ்சம் பில் ஷேப்பில் இருக்குது தெரியுதா நமக்கு ஸ்டைல் மாறிடுச்சு ஸோ இன்கேஸ் நான் பில் சைஸ் வைக்கலன்னா எப்படி இருக்குது நமக்கு ஒரு ஒரு ஸ்கொயர்டு தென் அதுக்கப்புறம் கார்னரில் ரவுண்ட் எஜஸ் மாதிரி இருக்குது ஸோ இதே நான் வந்து பில் கொண்டு சொல்லி கொடுத்தேனா எனக்கு கம்ப்ளீட்டாக நமக்கு ஒரு பில் ஷேப் ஒரு கேப்சியூல் மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா நமக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டைல் வந்து மாறிடுச்சு ஸோ நமக்கு எந்த மாதிரி ஸ்டைல் வேணாலும் நம்ம அந்த பேட்ச் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பட்டன்ஸ்னால் என்ன ஸோ பூட் ஸ்டாப்பில் இருக்கக்கூடிய பட்டன்ஸ் லென்ஸ்னால் என்னன்னு சொல்லி நம்ம அடுத்து பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன டெம்ப்ளேட் லெவனில் இருக்கேன் ஸோ நம்ம வந்து பட்டன்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் நம்மளோட பாடிக்குள்ளே என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கண்டெய்னர் எழுதிக்கேன் இந்த கண்டெய்னருக்கு ஒரு மார்ஜின் டாப் கொடுப்போம் மார்ஜின் டாப் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு ரோ ஓகேவா இந்த ரோக்கு வந்து மார்ஜின் பட்டம் த்ரீ என்ன அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் நம்ம வந்து ஒரு காலம் காலம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் சொல்லி நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா இதுக்குள்ளே நம்மளோட பட்டன்ஸ் எழுத போகிறோம் பட்டன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்ன பண்ணலாம் கிளிக் மீனி தென் இதுக்கு டைப் வந்து கொடுக்கலாம் டைப் வந்து பட்டன் இப்போ பூத் ஸ்டாப் கிளாஸ் கொடுப்போம் பூத் ஸ்டாப் கிளாஸ் வந்து என்ன கொடுக்குன்னா பிடிஎன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம இது வந்து சேவ் பண்ணோம்னா நமக்கு இங்கே பை டிஃபால்ட்டாக ஒரு பட்டன் வந்துருச்சு அதுதான் எனக்கு ஒன்று எந்த ஸ்டைல் அப்ளை ஆகல ஸோ நார்மல் பட்டன் ஸோ இந்த பட்டனுக்கு கலர் வேணும்னா நம்ம கலர் கொடுப்போம் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறேன் இதை நான் வந்து டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா டூப்ளிகேட் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து பிடிஎன் பிடிஎன் ப்ரைமரி அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஓகேவா ப்ரைமரி கொடுத்தா எனக்கு ஒரு ப்ளூ கலரில் உங்களுக்கு வந்துருச்சு சரிதா ஸோ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன் பிடிஎன் செகண்டரி அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பேன் நமக்கு செகண்டரி கலர் மாறிடுச்சு வேறு என்ன இருக்கு நம்மகிட்ட பிடிஎன் சக்ஸஸ் இருக்கா வேறு என்ன இருக்கு பிடிஎன் வார்னிங் இருக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் என் பிடிஎன் இன்ஃபோ இன்ஃபோ ஓகே லைட் ப்ளூ வந்துருச்சு என்ன பண்ணுறோம் பிடிஎன் லைட் ஸோ நமக்கு இது லைட்டில் வச்சா அந்தளவுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது ஸோ ரொம்ப லைட் கலராக தான் இருக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது நல்லா ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஓகேவா ஸோ இதை இன்னொரு வாட்டி டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறேன் இது பண்ணுறேன் பிடிஎன் டார்க் நமக்கு டார்க் கலரில் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிடிஎன் லிங்க் ஓகேவா ஸோ லிங்க் மாதிரி உங்களுக்கு ஓகேவா ஸோ என்ன பண்ணுறேன் இந்த விண்டோ சைஸ் கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டைல்ஸ் எல்லாமே அப்ளை ஆகிருக்கு ஓகேவா பட் இதை மேக்ஸிமைஸ் பண்ணிப்போம் ஒரே லைனில் தெரியும் ஓகேவா இப்போ வந்து இது எல்லாமே வந்துருச்சு இப்போ இந்த பட்டனுக்கும் நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல் வேணால் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல் வந்து அப்ளை பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் இப்போ என்ன பண
இப்போ நமக்கு செகண்டாக இருக்கல இந்த பிடிஎன்ஸ் இதை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் ஹால்ட் கொடுத்து எல்லாமே செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதில் தான் நான் ஸ்டைல்ஸ் வந்து மாற்ற போகிறேன் ஓகேவா பிடிஎன் ஐஃபன் அவுட்லைன் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேன் ஓகேவா இப்போ நான் அவுட்லைன்னு கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ போயிட்டு நம்ம ப்ரௌசர் தான் செக் பண்ணுவோம் நம்மளோட ஸ்டைல் வந்து எப்படி வந்துருக்கு அப்படின்ட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டைல் வந்துருக்கு சரிதா நம்மளோட அவுட்லைன் கலர் வந்து வந்திருக்கு ஃபுல் பேக்ரவுண்ட் கலர் வைக்காமல் அவுட்லைனில் நமக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலர் வந்து நமக்கு வந்துருக்கு ஓகேங்களா இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டன்லேயுமே கூட பட்டன் குரூப்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ பட்டன் குரூப்ஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே வந்து நெகட்டிவ் இருக்கா புதுசாக இன்னொரு ரோ கொடுத்துருவோம் இன்னொரு ரோ இதுக்குள்ள ஒரு கோலம் டுவெல் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இங்கே வந்து ஒரு கிளாஸ் வந்து கொடுக்குறேன் அதாவது ஒரு டிவ் டேக் அந்த டிவ் டேக்கு கிளாஸ் கிளாஸ் என்ன கொடுக்க போகிறேன்னா பிடிஎன் குரூப் ஓகேவா பிடிஎன் குரூப்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க தென் ரோலில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஓகே ஸோ இதுக்குள்ளே இப்போ நான் வந்து ஒரு மூணு பட்டன் வைக்க போகிறேன் ஓகேவா ஸோ என்ன பண்ணலாம் லெஃப்ட்டு ரெண்டு ஜஸ்ட் நம் நேம் மட்டும் அப்படி கொடுக்கலாம் ஓகேவா உங்களுக்கு என்ன நேம் வேணுமோ அதை நீங்கள் வந்து கொடுத்துக்கலாம் பட்டனுக்கு என்ன நேம் வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த நேம் வந்து கொடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு டைப் வந்து என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பட்டன் கரெக்டா இன்னும் அதுக்கடுத்து கிளாஸ் கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிடிஎன் தென் பிடிஎன் ஐஃபன் இப்போ ப்ரைமரி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா இதை வந்து நம்ம சேவ் பண்ணிடுவோம் சேவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ப்ரௌசரில் போய் பார்ப்போம் ஓகேவா அப்படின்னு நமக்கு ஒரு குரூப் பட்டன் மாதிரி வந்துருக்கு சரிங்களா குரூப் ஆஃப் பட்டன்ஸ் இன்கேஸ் உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது ஒரு பட்டன் கலர் மாற்றணும்னு நினச்சாலும் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணுறேன் சென்ட்ரில் இருக்க பட்டனுக்கு சக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சென்ட்ரில் இருக்கிறது சக்ஸஸ் ஓகேவா இந்த மாதிரி குரூப்பாக வேணுனாலும் உங்களால் பட்டன் குரூப்ஸும் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ பட்டன் தான் சொல்லி பார்த்துட்டோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காட்ஸ் பூத் ஸ்டாப் எப்படி காட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா காட்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் கம்ப்ளீட் டுவெல் கொண்டு இருக்கும் ஓகேவா என்ன பண்ணுறேன் நம்மளோட பாடிக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கண்டெய்னர் வந்து எடுத்துகிறேன் ஓகேவா கண்டெய்னர் இதுக்கு வந்து மார்ஜின் டாப் வந்து ஒரு ஃபைவ் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் தென் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன்னா நம்மளோட ரோ ஓகே ரோக்குள்ளே என்ன பண்ண போகிறேன் கொலம் ஃபோர் ஓகேவா இதுக்குள்ளே என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு இப்போ தான் நம்ம வந்து கார்டுக்கு எழுத போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டிவ் ஸோ கிளாஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஓகேவா கார்டு இந்த கார்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கார்டு ஹெட்டர் கார்ட் பாடின்னு ரெண்டாக பிரியும் ஓகேவா அதனால் ஃபஸ்ட்டு டிவ் டேக் போடுறேன் ஸோ இதோட கிளாஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்டு ஹெட்டர் ஓகேவா ஸோ ஹெட்டிங் நமக்கு என்ன வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன பண்ணுறீங்க டாட் நெட் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் டாட் நெட் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் ஓகேவா ஸோ நம்மளோட கார்டு ஹெட்டர் மாதிரி ஷோ ஆகுது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் எனக்கு ஒரு இமேஜ் வந்து நான் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இமேஜ் வந்து இங்கே நான் ஒரு லிங்க் ஸோ இது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணோம்ல ஒரு இமேஜ் அதே இமேஜ் தான் ஸோ லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் வேண்டாம் நீங்கள் இந்த லிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா நீங்கள் இந்த இமேஜுக்கு சில பூத் ஸ்டாஃப் கிளாஸ் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இந்த கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா கார்ட் இமேஜ் டாப் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுறேன்னா இனிமேல் தான் கார்ட் பாடி எழுத போகிறோம் என்ன பண்ணுறேன் கார்ட் பாடி ஓகேவா இந்த கார்டு பாடிக்குள்ளே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில்லாம் வைக்கலாம் அப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கார்டு டைட்டில் ஓகேவா டைட்டில் என்ன கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாட் நெட் கோர் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சப் டைட்டில் வேணாலும் உங்களால் கொடுக்க முடியும் ஓகேவா அப்போ என்ன பண்ணுறேன் கார்டு சப் டைட்டில் ஓகேவா இந்த சப் டைட்டில்குள்ளே என்ன கொடுக்கணும்னா ஏஸ்பி டாட் நெட் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்னா டெக்ஸ்ட்டு மியூட்டட் ஓகேவா டெக்ஸ்ட் மியூட்டடாக இருக்கும் தென் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் மார்ஜின் மார்ஜின் பாட்டம் வேணும் மார்ஜின் பாட்டம் கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் ஓகேவா தென் கார்ட் பாடிக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா
the food or cell styles apply it. text term muted a very nice line of text for the stand up and trying to do a text good upon 30 days to learn in a good era eva so if you don't have a man up browse the way that design if you can pop so for the thing on the browser the pop on the card when they pass so problem could design even the script that I'm a text to mutual put on and then get dark and in case if in the card to put on like a shadow when you know it's going to have a shadow for the club in game but in an umbrella main card and it comes back card for the map and the law shadow lg potentially could be your shadow engine could be now i'm a girl or a shadow effect you want to get you are the back on the super are kind of card in case they want to look at dark team level you know not to be easy to put in a pen for the column for a car so the column for on the number to copy but it copy but it is number a piece but it is a one pen up and put on the bar a different our image is for me उसमें சூப்பரா இருக்கு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எந்த தீம் என்ன கலர் வேணாலும் அந்த கலர்ல நம்ம கார்டு வந்து நம்ம चेंज பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா சோ இப்போ நம்ம கார்டை என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நாவ் பார்னா என்ன அப்படினு சொல்லி நம்ம நெக்ஸ்ட் பாப்போம் இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம நாவ் பார் எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு பாப்போம் இப்போ நம்ம டெம்ப்ளேட் 13 குள்ள இருக்கும் சோ நம்மளோட நாவ் பார் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பூட் ஸ்ட்ராப்க்கு ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலும் தென் ப்ராப்பர் ஜேஸ் ஃபைலும் நமக்கு தேவை தேவை சோ இத நம்ம ஏற்கனவே ஒரு இடத்துல யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இங்கேன்னு பாத்தீங்கன்னா அக்கார்டியன் तो अकॉर्डिंग इन लोगों इटे इंगेर के डिस्क्रिप्टर का डिस्क्रिप्टर वंदे कॉपी पढ़ी क्यों गए कॉपी पढ़ी इटे क्या ने पढ़ रहा है इन वड़ा आ नया बार टेम्पलेट ले देना पेस्ट पढ़ी करा ओके बा अर्थ पते ही ना ना बार नया बार के कोड ले देनो सो नया बार पते ना मैं नरेय बूट्स तक क्लास से लेता जस्ट नहीं गूगलार्च पड़ी लिंक वो अंद लिंक ओपन पड़ी उपार्ड डीफाले को पाती नाबार वो एपी पाती लिंक ड्रापउन सर्च बटन उ सर्च का इनपुट ओके वे मारे नाबार वेना डिफ्रेंट डिफ्रेंट स्टेल अवबार उड वेमो अभी कापी पाक तो अपन अपने ना पना पोरों फर्स्ट फर्स्ट तरह का इंदर कोड दाना बैठते कर पोरों तो वास वही दफ्तर ना कॉपी पंटे ना पना पोरा ना हम लोगों का बॉडी कुल पीटे इधर पेस्ट पनी कर पोरा तो वास फर्स्ट ना हम कहना कोड नहीं ये पेस्ट पनी टॉप तो इधर लड़के ओवर कोड ना हम इंडियन पापो सेल्स टाइम लड़के � इन केस नहीं आता स्क्रिप्ट फाइल ओ पापर जगह से पोड लेना इधर नया बार वन्दे उनको कोर्क कर देना ओके बाप तो पाते हैं ना इधर ना वन्दी पर स्विच पंटर ओके बाप इन केस इपन आवंदे स्मॉल स्क्रीन को इटन अच्छा कोंगा है इन्हें किंगे बारे में नया बार वन्दे टॉगल बटन आवंदर चल करी था तो नमक इधर बस वन स्क्रीन ஓகேவா சோ இது எல்லாமே எப்படி வருது அப்படிን பாத்தீங்கன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்க நாவ் பார் வந்து ஒரு டாக் சோ இதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா நாவ் நாவ் பார் எக்ஸ்பாண்ட் எல்ஜ் அப்படி சொல்லி நம்ம ஒரு டாக் எழுதி இருக்கோம் ஓகேவா மெயினா நமக்கு அந்த பட்டன் எங்க வொர்க் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க எழுதி இருக்காங்க பாத்தீங்களா பட்டன் சோ இந்த பட்டனுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா நாவ் பார் டாக்லர் அப்படி சொல்லி எழுதி இருக்காங்க ஓகேவா சோ இந்த பாத்தீங்கன்னா கொலாப்சபிள் நமக்கு அந்த ஸ்கிரீன் கொலாப்ஸ் ஆயி வருது இல்ல நம்ம சின்ன ஸ்மால் ஸ்கிரீன்ல பட்டன் கிளிக் பண்ணா எக்ஸ்பாண்ட் ஆது வேணுனா அதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் கரெக்ட்டா சோ அதுதான் இங்க வந்து எழுதி இருக்காங்க तो ये पता ही ना आधे का ना आईडी ये लाने को देंगे कॉन्फ़िगर पनेर का ना ओके बा सांदा बटन ने क्लिक पन्टर पे इन्ना आगो ना स्मॉल स्क्रीन ना ना वक़्त इन द लिस्ट वंदे ना वक़्त पॉपअप आई काटो पॉपअप ने सुना मरिया दे उनके कोलैप्सेबल व्यू लो वर्ड दिला सांदा मरी व्यू लो वर्ड ना मकाने मेन लिंक्स ओमेंट से ले ब्राउज़र लगा देता है, क्या बात है क्या ओमेंट का, तो ये तो दाएं हम किंग वाले दें, इनके बाद इन्हें आड़ते लिंक, सब फॉर एग्जांपल इनके लिंक के लामन ऐसा पंट रहा है, 
about us அப்படின்னு சொல்லி நான் மாற்றிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் எபவுட் அஸ்ன்னு சொல்லி மாற்றுறேன்னா எனக்கு இங்கே லிங்க்கும் எபவுட் அஸ் அப்படின்னு சொல்லி மாற்றி ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே ட்ராப் டவுன் இருக்குது கரெக்டாக ட்ராப் டவுன் இப்போ தான் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படி மாற்றிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கலாம் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறேன் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் ஓகேவா ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணுறேன் சிஎஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஓகேவா இந்த மாதிரி நான் கொடுத்தாலும் எனக்கு வந்து ஸ்டைல்ஸ் இங்கே வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு புரியுதுங்களா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேணுன்ற மாதிரி கஸ்டமாக நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஓகேவா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் வந்து நேவ் பாருன்ட் இருக்கா ஸோ நீங்கள் அதுவும் என்னால் மாற்றிக்கலாம் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட் எடுத்து நேவ் பாருன்ட் இருக்கா இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பூட் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லி நான் மாற்றிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ பூட் ஸ்டார் சொல்லி மாற்றிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம அந்த கோடு ஸ்டைல்ஸை எடுத்துகிட்டு நம்ம உள்ளே இருக்க கண்டென்ட்டை மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டால் போதும் நமக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த கண்டென்ட்டை மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நாமளாக ஹார்ட் கோட் பண்ணோம்னா நிறைய ஒர்க் இருக்கும் கரெக்டாக இந்த எக்ஸ்பெண்டபிளாக எழுதுகிற மாதிரிலாம் பண்ணுறது இருக்கும் இதே நம்ம பூத் ஸ்டாப் யூஸ் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப ஈஸியாகவே நம்ம அச்சீவ் பண்ணிடுறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நேபர்னா என்ன இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இன்கேஸ் உங்களுக்கு இந்த நேபாரோட கலர் மாற்றணும் இதுக்கு வந்து வேறு கலர் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா இங்கே வந்து பீஜி லைட் இருக்குல்ல இதெல்லாம் என்ன பண்ணலாம் டார்க்னு சூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே இதுவும் டார்க் என்சி எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்ப்போம் வேலை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டார்க் தீம் வந்து அப்ளை ஆகிடுச்சு சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இந்த தீம் வேணாலும் நீங்கள் வந்து கலரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் எந்த கலர் நான் பார் வேணுமோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் பிஜி வந்து ப்ரைமரி ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இப்படி இருக்குன்ட்டு ஓகேவா இப்போ நமக்கு ப்ரைமரி கலருக்கு சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு சரிதா ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலரை வந்து இங்கே இந்த நேபார் இங்கே டாப் இருக்குல்ல ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் எந்த தீம் வேணுமோ அந்த தீம் வந்து நீங்கள் வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் தீம் கொடுத்து உங்களோட நேபாரோட கலர்ஸை வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நேபார்னா என்னென்னு பார்த்துட்டோம் கரெக்டாக உங்களுக்கு இந்த லிங்க்ஸ்லாம் இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் வேணும்னா உங்களுக்கு என்ன கண்டென்ட் வேணுமோ கண்டென்ட்டை மாற்றிக்கலாம் ஓகேவா அது சரி ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டூல் டிப்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெம்ப்ளேட் ஃபோர்டீனில் இருக்கும் டூல் டிப் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் என்னோடய பாடியில் ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு கண்டெய்னர் எழுதிக்கிறேன் இதுக்கு வந்து ஒரு மார்ஜின் டாப் இதுக்குள்ளே என்ன பண்ணுறேன்னா நம்ம வந்து சிம்பிளாக டேரெக்டாக ஒரே ஒரு பட்டன் எழுதிப்போம் ஓகேவா ஸோ அந்த பட்டன் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு டெக்ஸ்ட் கொடுத்தோம் அந்த சப்மிட் ஓகே சப்மிட் இப்போ இதுக்கு பூட் ஸ்டாப் கிளாஸ் அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ கிளாஸ் என்ன சொல்லுறதுன்னா பிடிஎன் பிடிஎன் டார்க் ஓகேவா ஸோ வேறு என்ன பண்ணலாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டென்ட் ஸ்பெல்லிங் தப்பாக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ நமக்கு ப்ராப்பராக இருக்கா நம்ம இங்கே ஒரு பட்டன் வந்து எழுதிட்டோம் ஓகே இந்த டைப்பும் நம்ம கொடுப்போமே டைப் வந்து பட்டன் இன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூல் டிப்னா என்னென்னா இந்த பட்டனை இந்த பட்டன் மேலே ஹோவர் பண்ணால் இந்த பட்டன் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஒரு டெக்ஸ்ட்டை வந்து காட்டுற மாதிரி ஓகேவா ஸோ அதுதான் வந்து மெயினாக டூல் டிப் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அதை எப்படி அச்சீவ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம் என்ன பண்ணுறேன் டேட்டா பியர்ஸ் டாகல் ஓகேவா டூல் டிப் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்துட்டேன் ஓகேவா நீங்கள் அதுக்கப்புறம் இங்கே டைட்டில் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் டைட்டில் என்ன கொடுக்க போகிறேன்னா நம்ம இங்கே வந்து டெக்ஸ்ட் கொடுப்போம் என்ன கொடுக்குறேன் கிளிக் மீன் டூ ப்ராசஸ் யுவர் ரெக்வஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க ஓகேவா இப்போ நான் இது மேலே ஹோவர் பண்ணேன்னா எனக்கு இங்கே வந்து ஒரு டாகல் மாதிரி வரணும் கரெக்டாக எனக்கு வரலை அப்போ நான் ஏதோ தப்பு பண்ணியிருக்கேன்னு அர்த்தம் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இல்லை ஹோட்டில் எந்த தப்பு இல்லை நமக்கு எந்த சிஸ்டம் ஸ்லோவாக இருக்குது பாருங்கள் நான் ஹோவர் பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து வருது ஈஸி அதுக்கு பார்த்திங்கனா கிளிக் மீ டு ப்ராசஸ் யுவர் ரிக்வஸ்ட் இந்த சிஸ்டம் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கா நல்ல டிலேவாக வருது இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இங்கே இந்த ஹோவர் பண்ணுறப்ப நமக்கு இந்த டூல் டிப் வருது இல்லை ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஹோட்டில் எந்த தப்பும் இல்லை என் சி
ஓகேவா ஸோ இதுக்குள்ள என்ன பண்ணுறேன் டாட் கண்டெய்னர் இதுக்கு மார்ஜின் டாப் ஃபைவ் ஓகேவா இந்த அதுக்கடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு டிவ் டேக் இதுக்கு என்ன பண்ண போகிறேன்னா கிளாஸ் வந்து கொடுப்போம் கிளாஸ் வந்து ஸ்பின்னர் ஸ்பின்னர் போர்டர் என்ன பண்ணுறேன் டெக்ஸ்ட் ப்ரைமரி பார்த்தீங்கன்னா ரோல் ரோல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டஸ் ஓகேவா இந்த டெவ்வுக்குள்ள ஒரு ஸ்பேன் டேக் ஓகேவா இந்த ஸ்பேனுக்கு நான் இங்கே வந்து என்ன பண்ணி பண்ணேன் சும்மா டெக்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன் லோடிங் டாட் 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 ஓகேவா இப்போ இதுக்கு தனியாக நம்ம பூச் டாக் கிளாஸ் கொடுக்குறோம் கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா விஷ்வலி ஹிடன் எனக்கு வந்து இந்த லோடிங்கன்றதை எனக்கு ஷோ பண்ண தேவையில்லை அதனால் என்ன பண்ணுறேன் விஷ்வலி ஹிடன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா இப்போ இதில் கொடுத்தோடனே எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பின்னர் வந்துருச்சு தெரியுதுங்களா இந்த ஸ்பின்னர்லேயே நமக்கு வேறு வேறு கலர்ஸ் வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன பண்ணுறது நம்ம போய் காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பூத் ஸ்டப் கிளாஸ் கலர்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ அதே தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா என்ன பண்ணலாம் இங்கே வந்து ப்ரைமரி கிடையாது என்ன பண்ணலாம் செகண்டரி நமக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆகுது தெரியுதுங்களா என்ன பிற என்ன பண்ணுறேன் சக்ஸஸ் டேஞ்சர் வேறு என்ன ஸ்டைல் இருக்கு வார்னிங் இருக்கு கரெக்டா வார்னிங் வச்சுக்கோ வேறு என்ன இருக்கு இன்ஃபோர் இப்போ ஸோ திரும்ப இதை பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் மற்ற லைட் கலரும் இருக்குது கரெக்டா ஸோ என்ன பண்ணுறேன் லைட் தென் ஃபைனலாக டார்க் சேவ் பண்ணிட்டேன் சேவ் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஸ்பின்னர்ஸோட கலர் மாறிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த லோடிங் ஸ்பின்னர் வேணும்னா இதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இந்த ஸ்பின்னர்லேயே உங்களுக்கு வேறு ஸ்டைல் வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் ஸ்டைல் மாற்றலாம் எப்படி மாற்றலாம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறேன் இதை நான் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா இங்கே இருக்க எல்லாத்தையுமே காப்பி பண்ணிவிட்டு இது வந்து ஒரு அரிசாண்டல் லைன் போட்டுப்போம் ஓகே இந்த மாதிரி நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ணேன்னா இங்கே ஸ்பின்னர் இருக்குல்ல ஸ்பின்னர் பார்டர்ன்ற இடத்துல நான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஆல்ட் கொடுத்து செலக்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் எல்லாத்தையும் ஓகேவா இது பார்டர்ன்றதுல பார்டருக்கு பதில் இப்போ என்ன கொடுக்க போகிறேன்னா ப்ளோ அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுக்க போகிறேன் ஓகேவா நான் கொடுத்தனா எனக்கு பிளிங்க் ஆகுதுல ஸோ பிளிங்க் ஆகிற மாதிரி எனக்கு வந்திருக்கு லோடிங் இது ஓகேவா இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து இதே வந்து ஸ்மால் சைஸில் வேணும் அப்படின்னா இன்கேஸ் ரொம்ப பெருசாக இருக்குல்ல இதுக்கு சின்னதாக வேணும்னா இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ப்ரைமரிக்கு மட்டும் மாத்திரேன் ஸோ நம்மளோட ப்ரைமரியில் போயிட்டு ஸ்பின்னர் க்ரோ எஸ்எம் எஸ்எம் கொடுத்தா நமக்கு ஸ்மால் சைஸ்க்கு மாறிடுச்சு உங்களுக்கு இது சைஸ் வேணாலும் உங்களால் சைஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ஸ்பின்னர் தான் என்னன்னு சொல்லி பார்த்துட்டோம் இங்கே டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபிஃப்டின் டாபிக்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இப்போ நம்ம லேர்ன் பண்ணதெல்லாம் வச்சு எப்படி ஒரு ப்ராஜெக்டாக பண்ணுறதுன்னு சொல்லி நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து பார்ப்போம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெயின் ப்ராஜெக்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம வந்து ப்ராஜெக்டோட டெப்லேட்டில் இருக்கோம் ஸோ நீங்கள் நான் கொடுத்த ஜிப் ஃபைல் டவுன்லோட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள சில இமேஜஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த இமேஜஸ் எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் டெம்ப்ளேட் இருந்தால் அதை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சில பேசிக்கான செட்டப் பண்ணுவோம் ஓகேவா நான் வந்து கூகுள் ஃபான்ஸில் நான் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கூகுள் ஃபான்ஸ்க்கான லிங்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இங்கே அதில் வந்து காப்பி பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு கூகுள் ஃபான்ட் வந்து நான் இங்கே வந்து கொடுத்துட்டேன் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் நமக்கு அடிஷ்னலாக வேறு என்னெல்லாம் தேவைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராஜெக்டை நமக்கு வந்து ஃபாண்ட் ஆசம் ஐக்கான் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ ஃபாண்ட் ஆசம் ஐக்கானுக்கான லிங்க்கும் நான் இங்கே கொடுக்குறேன் ஸோ அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிங்க் வந்து உங்களுக்கு வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் காப்பி பண்ணி கூட பேஸ் பண்ணிக்கோங்க அது போக நமக்கு வேறு என்னெல்லாம் தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் தேவை ஒன்று வந்து பாப் அண்ட் ஷேர்ஸ் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பூஸ்டாக் கூட ஸ்கிரிப்ட் ஓகேவா ஸோ இதையும் நான் இங்கே வந்து பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஸ்டைல்ஸ் வந்து நம்ம சில ஸ்டைல்ஸ் எழுதணும் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஹெட்லேயே வந்து ஸ்டைல் டேக் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ஸ்டைல் எதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபாண்ட் வந்து செட் பண்ணுறோம் ஓகேவா இந்த பாடிக்கு என்ன நம்ம கூகுள் ஃபாண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம்ல ஸோ இங்கே
ஓகேவா அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் ஆப்ஷன் சைஸ் ஓகேவா இது வந்து நான் கொடுத்துட்றேன் ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாடிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஹெட்டர் ஓகேவா ஸோ இந்த ஹெட்டர் கொண்டு தான் நம்ம என்ன வச்சுக்க போகிறோம் நம்மளோட நேபார் வைக்க போகிறோம் ஸோ இதுக்குள்ளே தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு நேபார் எழுத போகிறோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டர் கூட நம்ம நேபர் எழுதுவோம் கரெக்டாக ஸோ நேபர் என்ன பண்ணலான்னா நம்ம ஏற்கனவே நேபர்லாம் பார்த்துருக்கோம்ல ஸோ நான் அங்கே போகிறேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த கோடை நான் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிட்டேன் ஓகேவா இந்த நேபரையும் நம்ம எடுத்துப்போமே இந்த நேபர் காப்பி பண்ணிட்டேன் ஓகேவா காப்பி பண்ணிவிட்டு ஹெட்டர் கூட நம்ம பேஸ் பண்ணிவிடுவோம் ஓகே என்ன பண்ணுறேன்னா நம்ம கொஞ்சம் மேலே ஸ்க்ரோல் பண்ணுவோம் ஸ்க்ரோல் பண்ணிவிட்டு இது வந்து பிஜி டார்க் அப்படியே இருக்கட்டும் ஓகேவா இப்போ அதில் நான் இதில் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஓகே பீச்சு டார்க் பண்ணிட்டேன் நேபர் டார்க் இருக்கட்டும் நான் வந்து கஷ்டமாக ஒரு கலர் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா ஸ்டைல் கொடுத்துட்டு பேக்ரவுண்ட் கலர் ஓகேவா பேக்ரவுண்ட் கலர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆர்ஜிபி கொடுப்போம் ஆர்ஜிபியில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி இது ஆல்மோஸ்ட் பிளாக் கலர் மாதிரி தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டூ ஸ்டாப்னு வேண்டாம் எல்சி அப்படின்னு சொல்லி வைக்கிறோம் ஓகேவா எனக்கு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் இருக்கிறது அப்படியே இருக்கட்டும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எபோ டெஸ்க் வேண்டாம் அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுறோம்னா ஸ்பெஷல் மென்யூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவோம் ஓகேவா என்ன பண்ணுறேன் இந்த டேக் அப்படியே காப்பி பண்ணி திரும்ப நான் பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா பேஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறேன் ஸ்பெஷல் மெனுவுக்கு பதிலாக டெஸ்ட் மெனுவியல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா மறுபடியும் என்ன பண்ணுறேன் திரும்ப இந்த எல்லையே திரும்ப கூப்பி பண்ணி திரும்ப பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் பேஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி நான் மாற்றிக்கிறேன் ஓகேவா தென் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிராப் டவுனில் வந்து நான் எதுவுமே மாற்ற போகிறது கிடையாது இந்த டிராப் டவுன் வந்து அப்படியே இருக்கட்டும் ஓகேவா தென் ஃபர்தராக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்டன் ஸ்டைல் இருக்கும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்ச் பட்டன் இருக்குல்ல இதோட ஸ்டைலை மட்டும் நான் மாற்றிக்கிறேன் ஸோ பிடிஎன் அவுட் லைன் வேண்டாம் எனக்கு ஜஸ்ட்டு பிடிஎன் டேஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ அதிக பேசிக்காக நேபார் மட்டும் நம்ம செட்டப் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இதை நம்ம ரன் பண்ணி நமக்கு யூஐல எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நமக்கான நேபார் வந்து இங்கே வந்துருச்சு ஓகேவா இதே நம்ம வந்து மொபைல் ஸ்க்ரீனுக்கு வந்து சுவிட்ச் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க நமக்கு இப்போ எல்லாமே ஒர்க் ஆகுது ஓகேவா இது நீங்கள் வந்து பாப்பா செய்யோ இல்லை டூ ஸ்டாப்போட ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ட்ராப் டவுன் வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகாது ஓகேங்களா இந்த கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு நேபார் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதுல்ல இது வந்து ஒர்க் ஆகாது ஸோ சிமிலராக இந்த ட்ராப் டவுனுமே ஒர்க் ஆகாது நீங்கள் அந்த ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ அதனால் மறக்காம இந்த ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இங்கே டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்கு ஸோ அதை மட்டும் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஜஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ட்ராப் டவுனே மாற்றி வச்சுப்போம் நமக்கு வேண்டாம் அதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் பட் இருந்தாலும் நான் அதை வந்து கோடில் அப்படியே வைக்கிறேன் ஓகேங்களா அதான் ட்ராப் டவுன் சொல்லி மாற்றிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹெடர் வந்து எழுதிட்டோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஹெடரை மினிமைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகேவா இப்போ ஹெட்ரை கடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம வந்து ஹீரோ செக்ஷன் வந்து எழுத போகிறோம் ஓகேவா ஹீரோ செக்ஷன் என்ன பண்ணுற செக்ஷன் ஒரு டேப் போட்டுக்கோம் ஓகேவா இப்போ இந்த செக்ஷனுக்கு சில பூத் ஸ்டாப் கிளாஸ் வந்து கொடுப்போம் ஓகேவா என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் பிஜி லைட் ஓகேவா பேட்டிங் ஃபைவ் ஏ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் சிஎஸ்எஸ் ஸ்டைல் வந்து கொடுக்குறேன் இப்போ என்ன ஸ்டைல் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்டு நமக்கு வந்து ஃபுல் பேஜ் வந்து எடுத்துக்கிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பூ ஹீரோ செக்ஷன் வந்து ஃபுல் வியூ எடுத்துக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஓகேவா ஸோ ஹண்ட்ரட் கொடுத்துட்டேன் ஓகேவா இப்போ இந்த செக்ஷனுக்குள்ளே வந்து நம்ம கோட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இதுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு கண்டெய்னர் ஓகே ஸோ இந்த கண்டெய்னருக்கும் நான் வந்து ஹைட் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுக்குறேன் ஹச் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேன் நம்ம வந்து ஹைட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து உங்களுக்கு எடுத்துக்கும் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணுறேன் நான் வந்து ஒரு ரோ வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகேவா இந்த ரோக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா சில பூத் ஸ்டாப் கிளாஸ் கொடுப்போம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜஸ்டிஃபைட்
இப்போ நம்ம வந்து மெயின் ட்ரோ வந்து எழுதிட்டோம் கரெக்டா இப்ப இதுக்குள்ள நான் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கோலம் எழுத போறேன் ஓகேவா கோலம் செவன் இப்ப இதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா நம்ம சில கண்டென்ட் வைக்க போறோம் ஓகேவா என்னன்னா நம்ம சில டெக்ஸ்ட் எல்லாம் டிஸ்பிளே பண்ண போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன பண்றேன் இதை வந்து ஒரு டிவ் டாக வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இந்த டிவ்வுக்குள்ள ஒரு கிளாஸ் எழுதுறோம் கிளாஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டி ஃபிளக்ஸ் ஃபிளக்ஸா வைக்கிறோம் ஓகேவா ஃபிளக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிளக்ஸ் வந்து காலம் ஓகேவா இதுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா அலைன் ஐட்டம்ஸ் ஸோ சென்டர் அலைன் ஐட்டம் சென்டர் சென்டரா வந்து இருக்க ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் அலைன் பண்ண போறேன் இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜின் டாப் வந்து ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்றாங்க இப்போ தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டென்ட் எழுதுவோம் ஸோ பி டேக் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் மெட்டல் பண்ணலாம் இந்த இப்போ இந்த பேராகிராஃப் டேக்கும் சில புஸ் டேக்ல கொடுப்போம் ஸோ என்ன கொடுக்கலான்னா ஹெட்டிங் ஹச் டூ வந்து கொடுப்போம் டெக்ஸ்ட் டார்க் என் டெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் கேஸ் ஓகேவா ஸோ இது வரைக்கும் நமக்கு ஸ்டைல் எப்படி வந்துருக்குன்னு பார்ப்போம் ஓகேவா நமக்கு இங்கே லிட்டில் சிக்கன் ஃபிங்கர் லிக்கிங் டேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு வந்துருக்கு ஓகேவா ஸோ நம்ம இன்னும் ஃபர்தராக வந்து டிசைன் பண்ணுவோம் ஓகே மறுபடியும் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு பீ டேக் ஓகேவா இதுக்குள்ளே என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு கோட்ஸ் மாதிரி கொடுப்போம் ஷார் எவ்ரி ஃப்ளேவர் ஃப்ளேவர் டெல்சர் இதுக்கும் சில புட் ஸ்டாப் கிளாஸ் வந்து அப்ளை பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஹெட்டிங் ஃபோர்னு வைப்போம் எனக்கு வந்து இது எல்லோ கலரில் வேணும் டெக்ஸ்ட் வார்னிங் ஓகேவா டெக்ஸ்ட் கேபிட்டலைஸ் ஓகேவா இந்த டெக்ஸ்ட் கேபிட்டலைஸ் கொடுத்தா என்ன ஆகும்னா எனக்கு எல்லா வேர்டில் இருக்க அந்த ஃபஸ்ட் லெட்டர் வந்து கேப்ஸில் வரும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் அப்புறம் எனக்கு பேடிங் பாட்டம் ஸோ பாட்டம்ல மட்டும் எனக்கு பேடிங் வேணும் அது வந்து பிபி டூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஓகேவா அப்புறம் பார்டர் எனக்கு வந்து பார்டர் வேணும்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் எங்கே வேணும்னா பாட்டம் பார்டர் பாட்டம் ஸோ அதாவது நம்மளோட இந்த டெக்ஸ்ட் கீழே ஒரு பார்டர் வரும் ஓகேவா தென் இந்த பார்டருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கலர் கொடுக்க பார்த்தீங்கன்னா பார்டர் இன்ஃபோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்போம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டைல் வந்து நமக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லா வேர்ட்லேயும் ஃபஸ்ட் லெட்டர் வந்து கேப்ஸில் வந்துருக்கு இது காரணம் என்னென்னா நம்ம டெக்ஸ்ட்டு கேப்டலைஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தோம் கரெக்டாக அதை வந்து நமக்கு இப்படி வந்துருக்கு ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பார்டர் பாட்டம்னு கொடுத்ததுனால எனக்கு பாட்டமில் மட்டும் இந்த லைன் வந்துருக்கு ஓகேவா இன்கேஸ் இப்போ நான் வந்து இங்கே பார்டர் பாட்டம் கொடுக்கலாம் ஓகேவா பார்டர் அப்படின்னு வச்சு கொடுக்கலாம் ஓகே பார்டர்னு வச்சுட்டேன்னா எனக்கு என்ன ஆகுன்னா எனக்கு எல்லா டேரக்ஷன்லையும் பார்டர் வந்துடும் ஓகேவா அதனால் எனக்கு எல்லா டேரக்ஷன்லையும் வேண்டாம் எனக்கு பாட்டம்ல மட்டும் வேணும் ஓகேவா அதனால தான் நான் பார்டர் பாட்டம் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா நான் அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணுறேன் கீழே ஒரு பீட்டாக ஸோ இங்கே வந்து ஒரு அட்ரஸ் கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ என்ன பண்ணுறேன் சாதாரணத கம்பைட் சென்னைன்னு சொல்லி கொடுத்துக்கலாம் இது எல்லாமே கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் மறுபடியும் <laughs> ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ஹச்சி சிக்ஸ் டெக்ஸ்ட் நியூட்டர் ஓகேவா ஸோ நம்ம இது வந்து பண்ணிக்கலாம் தென் இதுக்கு கீழே இந்த பி டேக்கு கீழே என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு டிவ் டேக் போட போகிறோம் ஓகேவா இந்த டிவ்வுக்குள்ள ரெண்டு பட்டன் வந்து வைக்க போகிறோம் ஓகேவா ரெண்டு பட்டன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பட்டன் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ரிஜிஸ்டர் நவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா செகண்ட் பட்டன் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு கான்டாக்ட் எஸ் ரெண்டுத்துக்குமே நம்ம கிளாஸ் கொடுப்போம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிடிஎன் பிடிஎன் சக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ 
ஒரு செகண்டுக்கு என்ன கிளாஸ் கொடுக்கலாம்னா விட்டியன் விட்டியன் வார்னிங் ஓகேவா ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம ஸ்டைல் பண்ணது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நமக்கு வந்துடுச்சு பார்த்தீங்களா லிட்டில் சிக்கன் ஃபிங்கர் லிக்கிங் டேஸ்ட் நம்மளோட கோட்ஸு என்ன அதுக்கு கீழே அந்த அட்ரெஸ் வந்துருக்கு தென் ரெஜிஸ்டர்னா கான்டாக்ட் டெஸ்ட் பட்டன் வந்து நமக்கு வந்துடுச்சு ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெயின் டிவர்க்கில் காலம் இந்த காலம் க்ளோஸிங்க்கு அப்புறமா நான் இன்னொரு காலம் வந்து ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த காலம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஓகேவா அதாவது நமக்கு ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் வந்து டுவெல்லா ஸோ ரோக்கு டுவெல் காலமாக ஸோ அந்த கவுண்டில் கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு பாதி லெஃப்ட் சைடில் பாதி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மேலே ஐ மீன் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த டெக்ஸ்ட் கொடுக்குறோம் மீதி இருக்க ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு இமேஜ் வைக்க போகிறேன் ஓகேவா இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோம் இமேஜ் டேங் வந்து போட்டுப்போம் ஓகேவா ஸோ இந்த இமேஜ் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இமேஜஸ் ஃபோல்டர் ஸோ இந்த இமேஜஸ் ஃபோல்டர் பார்த்தீங்கன்னா நான் கொடுத்த டெம் ஜிப் ஃபைல்லே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ அந்த இமேஜஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளே நான் வந்து பேனர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இமேஜ் வச்சுருக்கேன் அந்த இமேஜ் வந்து நான் கொடுத்துட்டேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் டெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கொடுக்குறேன் பேனர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம போய் பார்த்தோம்னா நமக்கு இந்த இமேஜ் வந்துருச்சு ஓகேவா பட் ஆனால் இந்த இமேஜ் வந்து ரெஸ்பான்சிவான இமேஜ் கிடையாது நம்ம ஒன்று இதுக்கு கிளாஸஸ் வந்து அப்ளை பண்ணல புட் ஸ்டாப் கிளாஸஸ் இப்போ வந்து நம்ம பண்ணுவோம் இமேஜுக்கு கிளாஸ் கொடுப்போம் என்ன கொடுக்குறதுனா இமேஜ் ஐ ஃபண்ட் ஃப்ளூட் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்டட் அப்படின்னு சொல்லி புதுசாக ஒரு கிளாஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ரவுண்டட் ஸோ இந்த ரவுண்டட் கொடுத்தா என்ன ஆகுன்னா நமக்கு கார்னர்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் ரவுண்டட் ஷேப்பில் இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜூம் பண்ணி கட்டுறேன் பாருங்கள் கார்னரில் இந்த ரவுண்டட் ஷேப் மாதிரி இருக்கா ஸோ இந்த ரவுண்டட் அந்த பூத் ஸ்டாப் கொடுத்ததுனால நமக்கு இந்த கார்னர் எல்லாமே நமக்கு ரவுண்டட் ஆகி காட்டுது ஓகேவா என்ன அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷேடோ கொடுப்போம் ஸோ நம்ம ஒரு ஷேடோ வைக்கணும் ஷேடோ ஷேடோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கார்ட்ஸ்லேயே பார்த்தோம் ஏன் இருக்கா நம்ம கார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறப்ப ஷேடோ எப்படி யூஸ் பண்ணுன்னு சொல்லுவோம் ஷேடோ ஷேடோலேயே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் டார்க்கர் ஷேடோவாக வேணும் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஷேடோ எல்ஜி அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கொஞ்சம் ஷேடோ இருக்குது பேக்ரவுண்டில் ஷேடோ அப்ளை ஆகிருக்கு என்ன அது போக பார்த்தீங்கன்னா நான் எனக்கு ஃபர்தராக பார்டர் வந்து கொடுக்க போகிறேன் ஓகேவா ஸோ பார்டர் பார்டர் ஃபைவ் பார்டர் சிக்கன் தேர்ட் பார்டர் செகண்டரி அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பார்டர்னு கொடுத்தா நமக்கு பார்டர்ஸ் வரும் எல்லா டேரக்ஷன் ஓகேவா எனக்கு அந்த பார்டர் வந்து எவ்வளோ திக்னஸில் இருக்கணுன்றதை கொடுத்துருக்கேன் அதுதான் பார்டர் ஃபைன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா அந்த பார்டரோட கலர் என்ன கலரில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் திக்னஸாக இருக்கு ஓகேவா இன்கேஸ் உங்களுக்கு இந்த திக்னஸ் ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபைவ்க்கு பதிலாக ஃபோர் அண்ட் த்ரீ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று கொடுத்து ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ நான் த்ரீ கொடுக்குறேன் எனக்கு இது ரொம்ப சின்னதாக இருக்கு ஓகேவா ஸோ ஃபோர் கொடுத்து ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ ஃபோர் கூட ஓகே ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல லுக்காக தான் இருக்குது ஓகேவா ஸோ நம்ம வந்து இப்போ மெயினாக இந்த ஹீரோ செக்ஷன் வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெயினோ செக்ஷன் வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணுவோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஹீரோ செக்ஷனை மினிமைஸ் பண்ணிப்போம் மினிமைஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து மெனு வந்து எழுதுவோம் ஓகேவா என்ன இன்றைக்கி டுடே ஸ்பெஷல் அப்படின்ற மாதிரி ஓகேவா இப்போ செக்ஷன் வச்சுப்போம் ஸோ இந்த செக்ஷனுக்கும் சில பூத் ஸ்டாப் கிளாஸ் வந்து அப்ளை பண்ணுவோம் ஓகேவா கிளாஸ் என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிஜி டார்க் எனக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் வந்து டார்க் கலரில் இருக்கணும் ஓகேவா அப்புறம் பேடிங் ஃபோர் ஸோ எனக்கு நாலு டேரக்ஷனில் பேடிங் அப்ளை ஆகிருக்கணும் ஆரிஜின் டாப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்துட்றேன் ஓகேவா தென் இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு கண்டெய்னர் ஸோ கண்டெய்னர் இந்த கண்டெய்னருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் மார்ஜின் டாப் வந்து கொடுக்குறேன் மார்ஜின் டாப் ஃபைவ் இதே போல் மார்ஜின் பாட்டம் ஃபைவ் ஓகேவா இதுக்குள்ளே பி டேக் இந்த பி டேக் தான் டைட்டில்னு வச்சுக்கோங்களா இன்றைக்கி ஸோ டுடேஸ் டுடே ஸ்பெஷல்னு வச்சுக்கேன் ஓகேவா ஸோ இந்த பி டேக்கும் சில பூத் ஸ்டாப் கிளாஸ் வந
gap 2 னு சொல்லி கொடுத்துக்கிறேன் தென் இதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா first table எழுதுவோம் ஓகே சோ இதுக்குள்ள கிளாஸ் பாத்தீங்கன்னா காலம் 3 ஓகேவா இப்ப இந்த காலம் 3 குள்ள நம்ம main card வந்து எழுதுவோம் சோ டி கிளாஸ் சோ first வந்து card ஓகேவா இந்த கார்டுக்கு நான் பேக்ரவுண்ட்ல செட் பண்ணப் போறேன் என்ன பண்ணப் போறேன் pg light என் உள்ள இருக்க டெக்ஸ்ட் வந்து எனக்கு டார்க் கலர்ல இருக்கும். ஏர் டெக்ஸ்ட் பேக்ரவுண்ட்ல வந்து லைட் வைக்கிறதுனா ஆல்ரெடி நம்மளோட ஹோல் செக்ஷனோட பேக்ரவுண்ட் கலர் டார்க்ல இருக்கு. அதனால எனக்கு கார்ட்ஸ் வந்து லைட் கலர்ல வச்சா எனக்கு ஒயிட் கலர்ல தெரியும். ஓகேங்களா? சோ ஒயிட் கலர்ல இருக்க கூடிய கார்ட்குள்ள டெக்ஸ்ட் எனக்கு டார்க் கலர்ல தெரியும். அப்படி சொல்லி இந்த ஸ்டைல் வந்து நான் இங்க கொடுத்திருக்கேன். ஓகே. இனி இதுக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ். சோ இமேஜ் பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு எங்க இருக்குது அப்படிን பார்த்தா இமேजेस ஃபோல்டர்ல நமக்கு வந்து ஃபோட்டோ 1 அப்படி இருக்கு பாத்தீங்களா? சோ இந்த இமேஜ் தான் ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ் நான் வைக்க போறேன். ஓகேவா இப்போ ஃபர்தரா இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ் கொடுக்கறேன் ஓகேவா இதுக்கு என்ன கிளாஸ் கொடுக்க போறேன்னா இமேஜ் கார்ட் இன் டாப் இமேஜ் கார்ட் டாப் அப்படிங்கறேன் ஓகேங்களா தென் இதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு கஸ்டம் ஸ்டைல் வந்து கொடுக்க போறேன் என்ன பாத்தீங்கன்னா ஹைட் எனக்கு வந்து ஃபிக்ஸ்ட் ஹைட்டா இருக்கணும்ன்றதுக்கு நான் என்ன பண்றேன் 220 பிக்சல் அப்படி சொல்லி நான் கொடுத்துக்கறேன் ஓகேவா சோ இது நம்மளோட இமேஜ் நம்ம கார்ட் எழுதிட்டோம் கரெக்ட்டா தென் இதுக்குள்ள என்ன பண்ண போறேன்னா அடுத்து கார்டு பாடி ஓகேவா சோ கார்ட் பாடிக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா என்னெல்லாம் இருக்கட்டும் கார்ட் டைட்டில் எழுதுவோம் கார்ட் டைட்டில் ஓகே சோ எனக்கு இது டிஃபால்ட்டா வந்துருச்சு பட் இருந்தாலும் நான் அண்டோ பண்ணிட்டு திரும்பவே நான் எழுதுறேன் கொடுப்போம் என்ன என்ன <laughs> பாத்தீங்கன்னா <laughs> ஓவர் எஃபெக்ட் வந்து அந்த அளவுக்கு பெஸ்ட்டாக இல்லை அந்த அளவுக்கு என்ன பண்ண போகிறேன் கஸ்டமாக நம்ம வந்து எழுதிக்க போகிறேன் ஓகேவா ஸோ கஸ்டமாக என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம மேலே இந்த ஸ்டைல் டேக் வச்சுருக்கோம்ல ஸோ இதுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் டாட் கார்டு ஓகேவா கார்டில் வந்து ஓவர் ஃப்ளோ ஐடன் ஓவர் ஃப்ளோ ஓவர் ஃப்ளோ எக்ஸும் இடன் ஆக்சுவலி ஓவர் ஃப்ளோ இடன் கொடுத்தாலே போதும் பட் இருந்தாலும் நான் கொடுக்குறேன் ஒய் இடன் ஓகேவா அதுக்கடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன் டாட் கார்டு கார்டுக்குள்ளே இருக்க இமேஜை செலக்ட் பண்ணி இதுக்கு ஓவர் வந்து எழுதுகிறோம் ஓவர் ஓகேவா ஓவர் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஸ்கேல் ஸோ இப்போ எவ்வளோ வரும்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஓகேவா என் ட்ரான்சிஷன் ஆல் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் சிஎஸ் ஸ்டைல் எழுதுகிறேன் ஓகேங்களா வேறு எதுவும் இல்லை சிஎஸ் ஸ்டைல் எழுதுகிறேன் ஜஸ்ட் அந்த ஓ ஓவர் எஃபெக்ட்டுக்காக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஓவர் பண்ணால் கொஞ்சம் இமேஜ் ஜூம் ஆகுதா ஸோ இந்த ஓவர் எஃபெக்ட்டுக்காக தான் இதை வந்து நான் பண்ணேன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்க்ரோல் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட மெயின் கார்டு எழுதணுமா இங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு இந்த டேவ் காலம் த்ரீ இருக்கா ஸோ இந்த கா இதை வந்து நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா காப்பி பண்ணிவிட்டு இன்னும் மூணு வாட்டி பேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஓகேவா ஸோ இப்போ உள்ளே இருக்க கண்டென்ட்டை மட்டும் நம்ம வந்து மாற்றுவோம் ஓகே ஸோ செகண்டாக இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஃபிஷ் ரைஸ் கூட என்ன பண்ணலாம் எக் ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் வச்சுக்க
okay va then we'll now white rice with the fried egg so you know the price pathinga 250 and the village so image pathinga 2 put 2 we get put 1 clear the put 2 on the village so this is what we have to do for 15 items on the left eye okay so that's the third card third card la pathinga enna pandra fried chicken la vechikla fried chicken okay so description mu nam maathu description la enna maathra na tasty crispy chicken is for crispy chicken and this is price 315 If you look at 24 items on the left If you look at the food order image, it is 3 Sorry, I will cut it in a minute I will cut it in a minute I will close it in a minute This is the 4th dip The 4th dip is 4th dip so, we will name it as hot chicken pizza. 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 और वेल आइटम्स लेफ्ट आए रखने चाहिए ओके वाह तो फिर इधर एक स्टाइल अपडेट करना भी पापा तो बताते हैं ना नमक के कार्ड से लेने वाले चीज़ तभी जा और हमको पाकर लुक एंड फील गुड आर का ओके तो तभी ना नमक टुडे स्पेशल मेनू बंद है मोड़ चुका ओके वाह तो नमक आदत है ना पना कोरोना अपडेट प पहले पंडा टेस्टीमोनियल सेक्शन, ओके? ये तो पंडा तो और एक सेक्शन है तो, ओके बाप? तो इन द सेक्शन अपुम सिलेब बुट स्ट्रक्चर्स को करो। क्लास में देने कुड़ कपूर आया अपनी पति ना पारी पोर दिल को करो। तो ये तो पंडा कंटेनर, ये तो का मार्जिन टॉप में द फोर, ओके बाप? तो ये तो पंडा और पीटा, स्टाइल्स करते हैं। साथ में इन्हें करते हैं ना टेस्टीमोनियल्स, टाइटल रख लें। इन द सेक्शन का ना टाइटल, ओके बाप। तो इधर कौन पढ़ेगी ना? हैच टू, टेक्स्टर, प्राइमरी, टेक्स्टर, सेंटर, आर्डिंग बटन, ओके बाप। इधर पे पापा बिटेर करते हैं। तो पढ़ेंगे ना मुख्य पर टेस्टीमोनियल्स इन वाला डेव टाइप ना तो फर्स्ट वाला रो ओके वाव रो इधर रो को बताइए ना मार्जिन टॉप में तो फोर निकल के ना इन गैप में तो फोर ओके वाव ये देखो ला कॉलम वन ओके वाव इधर वाला एम्प्टी कॉलम में ना बिके पोरा बट ना बोल ले इधर कुल इंद्र स्टेलो ये लेता पोर्ट करेगा ओके वाव ये वा� Ia lewat itu, unor kolam untuk create mana pak? Kolam iPhone five. Wah, ini kalau dah pernah maina sales lah ni dah pora. Ini tu kompeti na unor sales sales kerja ni dah pora na shadow. Okay, wah shadow anda LG, ni kompeti na BG anda success. Background color anda success. Lelak text anda ni ker light color lelak mana ni kira? Then padding four. Ini mana pantra rounded. कॉल में सुनते राउंडेड आर्क में डला आधे का राउंडेड सर्दी कोट का ठीक है तो ये तो कुल ला उन और डेव टाइप ठीक है ये तो कुल ला क्लास सुनते हैं सुनते क्लास पति ना मैंने पढ़ा हूँ फ्लक्स टी फ्लक्स ओके तो ये तो कुल ना पढ़ा पढ़ना जस्टिफाई कंटेंट सेंटर सेंटर में डा इवेंटली रच Items Center Okay Here we go Oh, I'm going to put it here Okay, wow So, in the div, first, I'm going to put it in the image Image tab 
ஸோ இந்த இமேஜ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெஸ்ட்டு மொனியல்ட்டு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் நான் கொடுத்துட்டேன் ஜிப் ஃபைலில் டெஸ்ட்டு மொனியல்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு இருக்க இமேஜ் வந்து நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா தென் இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சில பூத் ஸ்டாப் கிளாஸ் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ கிளாஸ் வச்சுப்போம் அப்படின்னா ரவுண்டட் சர்க்கிள் ஸோ அந்த ரவுண்டட் சர்க்கிள் எதுக்கு தரோன்றதை நான் சொல்கிறேன் ரவுண்டு சர்க்கிள் இதுக்கு வந்து எனக்கு பார்டர் வேணும் பார்டர் என் பார்டருக்கு கொஞ்சம் வித்து கொடுக்க போகிறேன் ஓகேவா ஸோ வித்து எவ்வளோ கொடுக்கலாம் பார்டர் த்ரீ தென் பார்டருக்கு நான் கலரும் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ பார்டர் லைட் ஓகேவா தென் ஃபர்தராக இதுக்கு நான் கஷ்டமாக இமேஜுக்கு ஒரு ஸ்டைல் அப்ளை பண்ண போகிறேன் என்ன ஸ்டைலில் பார்த்தீங்கன்னா வித்து வித்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஏன்னா இந்த இமேஜ் ரொம்ப பெருசு அதனால் நான் வந்து வித் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கொடுக்குறேன் இப்போ நம்ம வந்து யூஏயில் பார்ப்போமே நம்ம இது வரைக்கும் பண்ணியிருக்கிறது எப்படி இருக்குன்னா ஸோ நமக்கு இந்த இமேஜ் அந்த ரவுண்டட் சர்க்கிள்னு சொல்லி கொடுத்தல அதனால் எனக்கு இந்த இமேஜ் ரவுண்டட் சர்க்கிளாக வந்திருக்கு இன்கேஸ் இந்த ரவுண்டட் சர்க்கிள் நான் கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு வந்து இந்த சர்க்கிள் ஷேப்பை வந்திருக்கவே வந்திருக்காது ஓகேவா இப்போ நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டு பாருங்கள் எனக்கு இப்போ ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்குது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஸ்கொயர் வேணும்னா அப்படியே வச்சுக்கோங்க இல்லை உங்களுக்கு ரவுண்டடாக வேணும்னா இந்த ரவுண்டட் சர்க்கிள்ன்றதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் வித்து வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா இன்கேஸ் இந்த நான் வித்து கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இமேஜோட சைஸ் வந்து ரொம்பவே பெருசு அதனால இது ரொம்ப பெருசாக போகுது ஓகேவா ஸோ அதனால தான் வந்து கஷ்டமாக இமேஜ் சைஸ் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இல்லை ஏற்கனவே உங்ககிட்ட ஸ்மால் சைஸ் இமேஜ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி கஷ்டமான வித்து கொடுக்குற நீட் இருக்காது ஓகேங்களா தென் நம்ம ஃபர்தராக ஸ்டைல் பண்ணுவோம் ஓகேவா நம்ம இமேஜ் வந்து வச்சுட்டோமா ஸோ இந்த டிவ் இருக்கு ஸோ இந்த டிவ்வுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிவ் இல்லை இந்த ஃபஸ்ட்டு டிவ் டி ஃப்ளெக்ஸ் எழுதிருக்கோம்ல ஃப்ளெக்ஸுக்குள்ளேயே இன்னொரு எழுத போகிறோம் இதுக்குள்ளே இன்னொரு டிவ் ஓகே ஸோ இந்த டிவ்வுக்குள்ளே ஃபர்தராக இன்னொரு டிவ் ஓகே இதுக்கு தான் இப்போ நான் கிளாஸ் கொடுக்க போகிறேன் கிளாஸ் என்னென்னா ஹச் ஃபை ஸோ டெக்ஸ்டு வார்னிங் ஓகேவா எனக்கு வந்து எல்லோ கலரில் டெக்ஸ்ட் வேணும்னு நினைக்கிறேன் நேம் வந்து ஆனா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஆனான்ற வந்து இப்போ ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம சைட்டுக்கு ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் சிம்பிளாக ஒரே ஒரு பேராகிராஃப் டேக் போட்டு இதில் சும்மா கொஞ்சம் டெக்ஸ்ட் மட்டும் நான் போட்டுக்கிறேன் ஓகேவா ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ நான் இதை போயிட்டு நான் ப்ரௌசரில் பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சூப்பராக வந்துருச்சு கரெக்டாக ஸோ ஆனான்ற நேம் அவங்களோட அட்டஸ்ட் மூணு நேம் அவங்களோட இமேஜ் என்னன்றது நமக்கு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த காலம் இருக்குல்ல இந்த காலம் அப்படியே காப்பி பண்ணிப்போம் ஸோ எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கேருந்து இந்த காலம் ஃபைவ் வந்தது அப்படியே நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணிட்டு திரும்ப ஒரு வாட்டி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா பேஸ்ட் பண்ணிட்டு நம்ம இப்போ போய் பார்த்தேன் நமக்கு இப்போ ரெண்டு பேர் ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்க மாதிரி வருதுதா இப்போ இதில் என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம இமேஜ் வந்து மாற்றுவோம் ஸோ இதை வந்து செகண்ட் இமேஜுக்கு வந்து மாற்றிக்கணும் ஓகேவா தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேர் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான பேர் கொடுப்போம் ஆனால் வேண்டாம் ஆனால் வேலை வேறு ஏதாவது ஸ்வெட்லான அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு நீம் கொடுத்துட்றேன் ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் மறுபடியும் ப்ரௌசரில் போய் பார்த்தா நமக்கு இப்போ இந்த இமேஜ் வந்து மாறிருக்கும் ஓகே எனக்கு ஏன் இந்த இமேஜ் வரலன்னா இந்த இமேஜ் டூவோட ஃபார்மேட் வேறு ஜேபிஜி கிடையாது இஎன்ஜி ஓகேவா இந்த ஃபார்மேட் மாற்றிக்கோங்க மாற்றிட்டு இப்போ நம்ம செக் பண்ணோம்னா நமக்கு இமேஜ் வந்துருச்சு ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காலம் வைஸ் போகிறோம் கரெக்டாக அப்போனா இந்த காலமை என் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஃபைவ் இது ஃபைவ் இது ஒன்று அப்போ தான் எத்தனை பண்ணியிருக்கேன் டோட்டலாக லெவன் காலம் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ரோலை அப்போ இன்னும் ஒரு காலம் பேலன்ஸ் இருக்குது கரெக்டாக ஸோ அந்த ஒரு காலமை வந்து என்ன பண்ண போனால் ஜஸ்ட்டு நான் எம்டி காலமாகவே வச்சுக்க போகிறேன் ஓகேவா ஜஸ்ட்டு எம்டி காலமாகவே நான் வச்சுக்கிறேன் காலம் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி நான் வச்சுக்கிறேன் ஓகே அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா மறுபடியும் இந்த ரெண்டு டிவ் போட்டிருக்கேன்ல ஸோ இந்த ரெண்டு டிவ்வை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணிவிட்டு திரும்ப பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் பேஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இமேஜ் வந்து மாற்றிடுவோம் த்ரீ ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபோர் ஜிபிஜி ஓகேவா இப்போ பேரும் நம்ம மாற்றுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டுக்கு ஜானக் பிரலா ஜெயின் சொல்லி மாற்றிடுவோம் அதே பார்த்து கீழே இன்னொரு இமேஜ் இருக
ஓகேவா அதனால தான் நமக்கு இது வந்து செகண்ட் ரோல் வந்து காட்டுது ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெஸ்ட் மூலம் செக்ஷனும் வந்து நம்ம முடிச்சிட்டோம் ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஓகேவா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம்ல இருக்கும்ல ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போட்டு போகிறோம் ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க ரிஜிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ இங்கேயும் ஒரு செக்ஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ இதுக்கும் சில பூத் ஸ்டாக் கிளாஸ் இதுக்கு என்ன கொடுத்துக்கிறோம்னா பேக்ரவுண்ட் வந்து டார்க் கலரில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் கண்டெய்னர் ஓகே தென் பேடிங் ஒய் ஃபை அதாவது எனக்கு ஒய் ஆக்சிஸில் பேடிங் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஒய் ஆக்சிஸில் மட்டும் எக்ஸில் இல்லாமல் பி ஒய் தான் அடுத்து என்ன பண்ணுறேன் ஒரு பேராகிராஃப் டேக் ஸோ இதுக்கு என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டைட்டில் வைக்கிறோம் ரிஜிஸ்டர் ரிஜிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ இதுக்கும் புட் ஸ்டாப் கிளாஸ் கொடுப்போமே ஸோ ஹச் டூ ப்ரைமரி பண்ணாதீங்க பார்டர் வேணும் ஆர்டர் 4 ஓகேவா இந்த பார்டருக்கு நாம வந்து சில கலர் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா அத என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆர்டர் செகண்டரி எனக்கு பேடிங் வேணும் சொல்லி கொடுக்கறேன் பேடிங் 5 மார்ஜின் டாப் 5 இன் ரவுண்டட் ஓகேவா இதெல்லாம் நம்ம ஸ்டைல் வந்து கொடுத்தாச்சு இப்போ வந்து ப்ரௌசர்ல போய் பார்த்தா நமக்கு அவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது ஏன்னா நம்ம ஒன்றும் உள்ள கண்டென்ட் எதுவுமே எழுதலை ஓகேவா இதுக்குள்ள தான் நம்மளோட ஃபார்ம் கண்டென்ட்டை வந்து நம்ம எழுத போகிறோம் ஓகே ஸோ இது நம்ம வந்து ரோ தானே ஸோ இந்த ரோக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நான் காலம் எழுத போகிறேன் ஒரு காலம் எயிட் ஓகேவா இதுக்குள்ளே தான் நம்மளோட ஃபார்ம் வந்து எழுதும் ஸோ ஒரு நான் எதோ போஸ்ட் பண்ண போட்டு கிடையாது ஸோ ஆக்சுவலாக கிடையாது நார்மல் ஃபார்ம் ஓகேவா இந்த ஃபார்ம்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரோ ஓகேவா அதாவது கிரெட்டுக்குள்ள கிரெட் எழுதுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் தென் இதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா கோலம் ஓகே தென் இதுக்குள்ள என்ன பண்ண போறோம்னா நான் வந்து மார்ஜின் பாட்டம் த்ரீ ஓகேவா இப்பதான் நம்ம வந்து லேபிள் எழுத போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லேபிள் வந்து என்ன வச்சுக்கலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் நேம் நேம் இதுக்கும் கிளாஸ் கொடுப்போம் கிளாஸ் வந்து என்னது ஃபார்ம் லேபிளா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் இன்புட் டெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து ஓகேவா இந்த டிப் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் திரும்ப பேஸ் பண்ணிப்பேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நேம் இருந்தால் லாஸ்ட் நேம்னு சொல்லி வச்சுக்கோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை போயிட்டு நம்ம யூஐல எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் இப்போ வந்து நமக்கு ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் ரெண்டுமே வந்துருச்சு அவங்களுக்கு தென் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேர்ட் டிப் இந்த ரோ க்ளோஸ் அதில் இதுக்கு கீழே என்ன பண்ண போகிறேன் முன்னோர் ஸ்டைல் எழுத போகிறேன் மார்ஜின் பாட்டம் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஒரு லேபிள் எழுதுகிறேன் ஸோ ஓகே இந்த லேபிள் பார்த்தீங்கன்னா எதுக்குன்னா இமெயில் ஸோ இதுவும் கிளாஸ் வந்து கொடுக்கும் ஃபார்ம் லேபர் ஓகே இதுக்குள்ள இன்புட் இன்புட் டைப் டெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் ஓகே 
அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இருக்குல்ல இந்த டிவ் கம்மி பண்ணி திரும்ப பேஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ இந்த வாட்டி இமெயில் கிடையாது நம்ம பாஸ்வேர்டு வாங்கணும்னு வச்சுக்கோம் பாஸ்வேர்டு ஓகேவா ஸோ இன்புட் டைப் கூட வேண்டாம் மாற்றிக்கலாம் இன்புட் டைப் வந்து பாஸ்வேர்டு பாஸ்வேர்டுன்னு சொல்லி நான் வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா என் மறுபடியும் இன்னொரு மார்ஜின் பாட்டம் ஸோ இந்த வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜென்டர் ஓகேவா ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செலக்ட் இந்த செலக்டுக்கும் கிளாஸ் கொடுப்போம் அதாவது ட்ராப் டவுன் வந்து நம்ம செட் பண்ண போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ கிளாஸ் வந்து ஆன் செலக்ட் இதுக்குள்ள ஆப்ஷன்ஸ் ஃபஸ்ட் வந்து மேல் செகண்ட் வந்து இமெயில்னு வச்சுக்கோம் ஓகேவா ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பண்ண டிசைன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போய் பார்ப்போம் ஓகேவா நமக்கு பாஸ்வேர்டு வந்துருச்சு இமெயில் பாஸ்வேர்டு தென் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ட்ராப் டவுனும் வந்துருச்சு ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு மார்ஜின் பாட்டம் நமக்கு இது வேணும் அதனால் என்ன பண்ணுறேன் மார்ஜின் பாட்டம் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா இமெயில் கிடையாது இதுக்கு பதிலாக அட்ரெஸ் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் வாங்க போகிறது கிடையாது அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டெக்ஸ்ட் ஏரியா ஓகேவா ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் ஏரியாவுக்கும் நம்ம பூஸ்ட் அப் கிளாஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் கிளாஸ் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் ஓகேவா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டைப் வந்து என்னது அப்படின்னு கொடுப்போம் ஸோ டைப் வந்து ஓகேவா தென் இதை வந்து நம்ம யூஐயில் பார்த்துருவோமே எப்படி இருக்குன்னு டெக்ஸ்ட் ஏரியா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அட்ரெஸ் இன்புட் வாங்குகிறோம்ல ஸோ அது மாதிரி நமக்கு இங்கே வந்துடுச்சு ஓகேவா அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆரியோ எவோ எயிட்டின் சொல்லி நம்ம ஒரு ரேடியோ பட்டன் வைப்போம் ஸோ நம்ம திரும்ப திரும்ப டைப் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம ஏற்கனவே ஃபார்ம்ஸில் பண்ணுவோம் கரெக்டாக ஸோ அங்கேருந்து அந்த கூட அப்படியே காப்பி பண்ணிட்டு வந்துடுவோமா ஸோ ஃபார்ம்ஸில் எங்கே இருக்குது இங்கே வச்சுருக்கோம் கரெக்டாக ஸோ இந்த டிவன் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணிட்டு நம்மளோட இந்த கோடுக்கு வந்துட்டு இங்கே இதை பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ நம்ம யூஏயில் போனால் நமக்கு இங்கே வந்துடுச்சு ஆரியோ எபோ எயிட்டீன் ஓகேவா நமக்கு இதுவும் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தா நம்ம ரெஜிஸ்டர் பட்டன் மட்டும் ஒன்று வைப்போம் ஓகேவா ஸோ அந்த ரெஜிஸ்டர் பட்டன் என்ன பண்ணலான்னா இந்த டெப் க்ளோஸாக தான் இந்த டெப்புக்கு கீழே மறுபடியும் ஒன்று டெப் போடுவோம் மார்ஜின் பாட்டம் த்ரீ ஓகேவா இதுக்குள்ளே சொல்லி கிளாஸ் மார்ஜின் பாட்டம் த்ரீ இதுக்குள்ளே தான் நம்மளோட பட்டன் வந்து வைப்போம் ஸோ பட்டன் பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்போம் இதுக்கும் பூத் ஸ்டாப் கிளாஸ் கொடுப்போம் கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிடிஎன் பிடிஎன் டேஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்போம் ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த பட்டன் வந்துருச்சு ஓகே இப்போ எனக்கு வந்து இந்த பட்டன் வந்து ஃபுல் வித் ஆக்குபை பண்ணியிருக்கணும் ஃபுல் ஃபுல் ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணியிருக்கணும்னா என்ன பண்ணுறேன்னா நம்ம இங்கே கஸ்டமாக ஸ்டைல் கொடுத்துக்கலாம் ஸ்டைல் வித் வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம்னா நமக்கு என்ன ஆகுன்னா ஃபுல் வித்தை வந்து எடுத்துக்கோம் ஓகேவா நம்ம ஃபார்ம் வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒரே விஷயம் என்னென்னா ஒரு இமேஜ் வந்து அங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு மெயினாக ஒரு ரோ வச்சுருக்கோம் அந்த ரோக்குள்ள தான் இது எல்லாமே எழுதிட்டு வரும் கரெக்டாக ஸோ இந்த ரோக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலம் இருக்குது இந்த காலமுக்கு மேலே ஒரு ரோ இருக்குது ஓகேவா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு காலம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரோ பார்த்தோம்னா நம்ம இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் எயிட்டாக பிரிச்சிருக்கோம் அப்போ இந்த ரோவில் இன்னும் ஒரு ஃபோர் காலம் ஸ்பேஸ் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்குது கரெக்டாக அப்போ இங்கே தான் வந்து அந்த ரிமைனிங் ஃபோர் வந்து நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் என்ன ரெஜிஸ்டர் டாட் ஜிபிசின்ட்டு ஒரு இமேஜ் கொடுத்துருக்கேன் அந்த இமேஜை நான் இங்கே அப்படியே கொடுத்துட்டு போகிறேன் ஓகேவா தென் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சில பூத் ஸ்டாப் கிளாஸ் கொடுப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்போம் ஓகேவா அப்புறம் இதுக்கு எனக்கு வந்து பார்டர் வேணும் ஸோ பார்டர் தென் பார்டருக்கும் நான் சில திக்னஸ் கொடுக்குறேன் பார்டர் ஃபோர் தென் பார்டர் வார்னிங் எனக்கு எல்லோ கலரில் பார்டர் இருக்கணும் வார்னிங் கொடுக்குறேன் தென் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்டட் ஓகேவா எனக்கு கார்னர்ஸ் வந்து ரவுண்டடாக இருக்கும் அந்த ரவுண்ட்னஸும் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலான்னா இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ரவுண்டட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் எப்படி கொடுத்தா எனக்கு என்ன ஆகுன்னா கொஞ்
திக்னஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நம்ம போய் பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த இமேஜ் வந்துருச்சு தெரியுதுங்களா கார்னர்ஸ் இப்போ இந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ப்ரைட்டாக இருக்குது ஓகேவா கொஞ்சம் லைட்டாக கலர் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கஸ்டம் சிஎஸ்எஸ் ஸ்டைல் எழுதிப்போம் அதுக்கு இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஸ்டைல் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒப்பாசிட்டி ஒப்பாசிட்டி எவ்வளோ கொடுக்குறோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் அப்படின் சொல்லி கொடுத்துறேன் கொடுத்துட்டு இப்போ செக் பண்ணோம்னா இப்போ கொஞ்சம் கலர் ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு இந்த டார்க்கு மேட்சபுளாக இருக்க மாதிரி ஓகேவா இப்போ நம்ம வந்து ஃபார்ம் வந்து முடிச்சிட்டோம் ஓகே ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒன்று ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டர் ஓகேவா ஒரு ஸோ ஃபுட்டர் வந்து எழுதுவோம் இந்த ஃபுட்டருக்கு ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபுட்டர் அப்படின்ட்டு ஒரு டேக் இருக்கு ஓகேவா அந்த டேகை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிப்போம் தென் இந்த ஃபுட்டருக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு செக்ஷன் எழுதுகிறேன் ஓகேவா ஸோ இந்த செக்ஷனுக்கு சில கிளாஸ் கொடுக்கலாம் புட் ஸ்டாக் கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேட்டிங் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கலாம் ஓகே இன் இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்டெய்னர் எழுதுகிறோம் கண்டெய்னர் தென் இந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறேன் டெக்ஸ்டர் சென்டராக இருக்கணும்னு சொல்கிறேன் டெக்ஸ்டர் சென்டர் டெக்ஸ்டர் எம்டி ஸ்டார்ட் ஓகேவா ஸோ அதாவது எம்டி அப்படின்னா என்னென்னா நமக்கு வந்து ஸ்மால் டிவைஸ் மொபைல் டிவைசஸ்லாம் வரப்ப இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டார்டிங் போர்ஷன் இருக்கும் நார்மலான ஸ்கிரீன் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறப்ப நமக்கு சென்ட்ராகவும் இருக்கும் ஓகேவா தென் மார்ஜின் டாப் வந்து ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்துட்றேன் ஓகே தென் இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரோ எழுதுவோம் ஓகே இந்த ரோக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜின் டாப் வந்து த்ரீ ஓகேவா இதுக்குள்ள என்ன பண்ண போறேன்னா நான் வந்து காலம் எழுத போறேன் காலம் எம்டி த்ரீ ஓகேவா காலம் எம்டி த்ரீ ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா புதுசா உங்களுக்கு இது வரைக்கும் காலம் த்ரீ காலம் சிக்ஸ் எயிட் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் இந்த எம்டின்றது எதுக்கு யூஸ் பண்ணா எனக்கு வந்து மொபைல் டிவைசஸ் கேட்ட மாதிரி ஓகேங்களா சுமார்ட் ஸ்கிரீன்ல வரப்ப எனக்கு காலம் த்ரீயா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றேன் மூணு காலமா ஸ்பிரெட் ஆனும் இதே இன்கேஸ் எனக்கு பெரிய ஸ்கிரீனா இருக்கு அப்படின்னா ஓகேவா அப்ப என்ன பண்ணா காலம் எல்ஜி பெரிய ஸ்கிரீன்ல இருந்துச்சுன்னா எனக்கு ஃபோரா ஸ்பிரெட் பண்ணிக்க சொல்லி நான் கொடுக்குறேன் ஓகேவா இதே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காலம் எக்ஸல் அதாவது லார்ஜரோட ஒன்றும் பெருசாக இருந்துச்சு அப்படின்னா த்ரீயாக வந்து எடுத்துக்க சொல்கிறேன் ஓகேவா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக அசைன் ஆகும் தென் மார்ஜின் எக்ஸ் ஆக்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ ஆட்டோமேட்டிக்காக மார்ஜின் வந்து நம்ம எடுத்துக்க சொல்கிறோம் தென் மார்ஜின் பாட்டம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறேன்னா ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேன் ஓகேவா இப்போ இந்த டிவக்குள்ளே தான் நம்மளோட மெயின் கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே எழுத போகிறோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு அச்சு சிக்ஸ் ஓகேவா இந்த அச்சு சிக்ஸ்க்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறேன் சுமார்த்தா கம்பெனி நேம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதுக்கும் பூச் ஸ்டாக் கிளாஸ் கொடுக்கலாம் ஏன்னா டெக்ஸ்ட் அப்பர் கேஸ் அப்பர் கேஸ்ன்னு கொடுத்தா நமக்கு எல்லாமே கேப்ஸில் வரும் ஓகேவா தென் இது வந்து நமக்கு போல்டாக இருக்கணும் அதனால என்ன பண்ணுறேன் பாயிண்ட் எயிட் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் பாயிண்ட் எயிட் வந்து எஃப்டபிள்யூ போல்டு அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேன் ஓகேவா தென் இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறேன் ஒரு பீட்டை ஓகேவா ஸோ பீ டேக்ல என்ன பண்ணுறேன்னா நம்ம சும்மா ஒரு கண்டென்ட் வச்சுக்கலாமே நார்மலாக ஏதோ ஒரு பேராகிராஃப் டெக்ஸ்ட் இருக்க மாதிரி நான் வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா இதை வந்து நான் சேவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பண்ண ஸ்டைல் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம் ப்ரௌசருக்கு போயிட்டோம்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நம்ம பண்ண ஸ்டைல் இங்கே வந்துருக்கு கம்பெனி நேம் ஃபுட்டர் வந்து இங்கே வந்துருக்கு ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து ஃபர்தராக ஸ்டைல் பண்ணுவோம் என்ன பண்ணுறேன் மறுபடியும் நம்மளோட கோட்கே போயிடுவோம் கோட்க்கு போயிட்டு இங்கே ஒரு டெவ் டேக் எழுதிருக்குல்ல இந்த டெவ் நான் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணிட்டு திரும்ப வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இங்கே த்ரீ வேண்டாம் டூன்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிறேன் இங்கே எல்ஜியும் பார்த்தீங்கன்னா டூ செல் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஓகேவா எங்கே பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி நேம் வேண்டாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரொடக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா இங்கே நார்மலாக பி டேக் வச்சுருக்கோம்ல பி டேக் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறேன் பி டேக்குள்ள ஒரு ஏ டேக் ஓகேவா ஸோ இதுக்கும் சில கிளாஸ் கொடுக்குறேன் கிளாஸ் என்ன வைக்க போகிறேன்னா டெக்ஸ்ட் டார்க் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணலாம் இங்கே எம்டி சும்மா உங்களுக்கு எந்த டெக்ஸ்ட் வேணுமோ அதை கொடுத்துக்கலாம் அதை இப்போ சும்மா நார்
இங்கே ஜஸ்ட் நார்மலாக பூட் ஸ்ட்ராப் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறேன் பூட் ஸ்ட்ராப் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி கூட கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம சேல் பண்ணதை நம்ம ப்ரௌசரில் போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ப்ராடக்ட்ஸ்ன்றது நமக்கு வந்துருச்சு நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ்க்கான லிங்க் எல்லாமே வந்துருச்சு கரெக்டாக இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் நம்மளோட இப்போ ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு இந்த காப்பி பண்ணோம்ல இங்கே இருக்க திஸ்டர் இந்த டிவை திரும்ப காப்பி பண்ணிக்கிறோம் காப்பி பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் பேஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே இந்த வாட்டி ப்ராடக்ட்க்கு பதிலாக என்ன பண்ண போகிறேன் ஜஸ்ட்டு யூஸ்ஃபுல் லிங்க்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லான லிங்க்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணலாம் யுவர் அக்கௌண்ட் ஓகேவா அப்புறமா என்ன பண்ணலாம் பர்கேட் பாஸ்வேர்ட் இருக்குமே பர்கேட் பாஸ்வேர்ட் என்னென்ன வைக்கலாம் நம்ம வந்து ஹெல்ப் சப்போர்ட்லாம் இருக்கும்ல ஸோ அந்த மாதிரி சும்மா ஹெல்ப் ஓகேவா ஸோ இது உள்ள உங்களுக்கு என்ன கண்டென்ட் வேணுமோ போட்டுக்கோங்க ஜஸ்ட்டு ஜென்ரலாக மெயினாக பார்க்குறது என்னென்னா ஸ்டைல்ஸ் ஸோ இதில் ஸ்டைல்ஸ்லாம் அப்ளை பண்ணால் நமக்கு எப்படி விசிபிளாக இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நமக்கு மூணு இது வந்துருச்சு கரெக்டாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒன்றே ஒன்று இருக்குது பேலன்ஸு அது ஒன்று மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணிடுவோம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு திரும்ப பீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இந்த வாட்டி என்ன பண்ணலான்னா கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கோமே கான்டாக்ட் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அட்ரஸ் கொடுப்போம் ஸோ அட்ரஸ் வந்து என்ன கொடுக்கலாம் சென்னை தமிழ்நாடு தமாம் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கலாம் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பூட் ஸ்டாப் கிளாஸ் வந்து நம்ம இந்த டெக்ஸ்ட் ஸ்டார் கொடுக்க மாட்டோம் அதுக்கு பதிலாக நான் கொடுக்க கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஏஎஸ் எஃப்ஏ ஹோம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஓகேவா தென் எம்ஆர் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஸோ இப்படி கொடுத்தா என்ன ஆகும்னா இந்த எஃப்ஏஎஸ் எஃப்ஏ ஹோம்னா நமக்கு வந்து லோகோ வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகேவா ஸோ நான் ஜஸ்ட்டு போய் பார்ப்போமே நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோகோ வருது ஓகேவா ஸோ இந்த லோகோ டிஸ்பிளே ஆகுதுல ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இந்த லோகோக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஃபாண்டர் சம் ஐக்கான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா அதனால நமக்கு இங்கே வந்திருக்கு ஸோ இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆங்கர் டாக்டிக்கில் இதுக்கு பதிலாக நம்ம ஜஸ்ட்டு ஐ அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிக்க போகிறோம் ஓகே இந்த அச்சுடப்ன்றதை எடுத்துடுவோம் இந்த சென்னை இந்தியான்றதை கட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஐ டாக்கு வெளியில் வந்து பீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம போய் ப்ரௌசரில் பார்த்தா நமக்கு இப்போ குட் லுக்கிங்காக இருக்கா ஸோ நமக்கு வந்து ஐ கார்டு காட்டுது நம்ம அட்ரஸும் காட்டுது ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த டேக் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்க போகிறேன் கீழே இருக்க பி டேக்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு பதிலாக இதை வேணா திரும்ப திரும்ப பேஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்ரஸ் இல்லை அதுக்கு பதிலாக சும்மா நம்ம இமெயில் கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்ஃபோ அட் இமெயில் டாட் காம் ஓகே இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் கிடையாது என்வெல்அப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்போம் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் கொடுப்போம் ப்ளஸ் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ப்ளீஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் த்ரீ எயிட் நைன் என்ன பண்ணுறேன் இதே நம்பரை காப்பி பண்ணிவிட்டு கீழேயும் கொடுத்துக்கிறேன் ஸ்பேஸ் விடுவோம் எல்லாத்துக்குமே ஸ்பேஸ் விடுவோம் அப்போ தான் கொஞ்சம் பார்க்க லுக்கன் கூட இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் ஓகே செகண்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிண்ட் ஓகேவா இதை சேவ் பண்ணிட்டு நம்ம இப்போ ப்ரௌசரில் பார்ப்போம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு குட் லுக்கிங் ஃபீலாக இருக்கா நம்ம பிரிண்டிங் நம்பர் ஸோ ஃபே அதாவது ஃபேக்ஸ் நம்பர் மாதிரி கான்டாக்ட் நம்பர் இமெயில் அட்ரஸ் நம்மளோட லொக்கேஷன் அட்ரஸ்ன்ற மாதிரி நம்ம கொடுத்துடும் ஓகேவா ஸோ ஒன்றும் ஃபைனலாக ஒன்றே ஒன்று பேலன்ஸ் இருக்குது ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட காப்பி ரைட்ஸ் போடுவோம்ல ஸோ அதை எங்கே ஆட் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செக்ஷனுக்கு கீழே வந்துடும் எனக்கு கீழே வந்து ஃபுட்டர்க்குள்ளே தான் ஆனால் ஓகேவா ஒரு டிவ் டேக் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க கோட் வித் கார்த்திக் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா தென் காப்பி ரைட் சிம்பிள் ஸோ இந்த காப்பி ரைட் சிம்பிள் நீங்கள் நெட்லேருந்து கூட காப்பி பண்ணிக்கலாம் இந்த சி இன்ட்ருக்கில் காப்பி ரைட் சிம்பிள் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கு சில பூத் ஸ்டாப் கிளாஸும் நான் அப்ளை பண்ண போகிறேன் கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்டர்
ஓகே பே பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம அந்த ரவுசில் போய் பார்ப்போம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு போட்டார் காப்பி ரைட்ஸும் வந்துருச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இது கம்ப்ளீட்டாக குட் லுக்கிங் ஃபீலாக இருக்குது கரெக்டாக நம்ம கம்ப்ளீட்டாக இந்த பேஜ் வந்து டிசைன் பண்ணிட்டோம் தென் இதில் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஃபைன் டியூன் பண்ண போகிறேன் ஒரே ஒரு சேஞ்ச் வந்து பண்ணுவோம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஹீரோ செக்ஷன்லேருந்து வருவோம் ஹீரோ நேபார் நேபார்ல இருந்து வேண்டாம் சாரி ஹெடர் நேபார் அதில் இருந்து வேண்டாம் ஹீரோ செக்ஷன் ஹீரோ செக்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த காலம்லாம் எழுதியிருக்கோம்ல இந்த நார்மல் காலமாக இல்லாமல் ஐபன் எம்டி அதாவது மொபைல் ஸ்கிரீனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்டைல் மாறணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் ஸோ எல்லா இடத்துலையும் இந்த ஐஃபன் எம்டி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ரெண்டே ரெண்டு காலம் தான் ஸ்பிட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை ரெண்டு சேஞ்ச் பண்ணி எடுத்துட்டு அடுத்து வந்து மெனு ஸோ மெனுவில் பார்த்திங்கன்னா காலம் த்ரீ கொடுத்துருக்கோம்ல இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஐஃபன் எம்டி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இங்கே எல்லாருக்கும் இங்கெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிடுவோம் எம்டி இங்கே காலமில் எம்டி இல்லை இங்கே ஒரு காலம் எம்டி ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே முடிஞ்சது அடுத்து டெஸ்டிமோனியல் ஸோ டெஸ்டிமோனியலையும் ஓகேவா தென் ரிஜிஸ்டர் ரிஜிஸ்டரில் எங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் கரெக்டாக ஐஃபன் எம்டி ஓகே ஸோ இப்போ இந்த எம்டி ஃபுல்லாக சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் கரெக்டாக இங்கே எல்லாம் காலம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்ல அங்கெல்லாம் எம்டி யூஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்மளோட சைட்டுக்கு போவோம் நம்மளோட சைட்டுக்கு போயிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்பெக்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு மொபைல் ஸ்க்ரீன்லேயும் இந்த பேஜ் பார்க்க குட் லுக்கிங்காக இருக்கும் ஓகேங்களா நமக்கு மொபைல் ஸ்க்ரீன்லேயும் இப்போ பார்க்க குட் லுக்கிங்காக இருக்குது தெரியுதா ஸோ நமக்கு மொபைல் ஸ்க்ரீனுக்கும் ஏற்ற மாதிரி நம்மளோட ஸ்டைல்ஸ் எல்லாமே அடாப்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா நமக்கு மொபைல் ஸ்க்ரீன்லேயும் பார்க்க சூப்பராக இருக்குது இதே நம்பர் லார்ஜ் ஸ்க்ரீனில் பார்த்தாலும் நம்மளோட ஸ்டைல்ஸ் வந்து சூப்பராக வந்து அப்ளை ஆகிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த கோர்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன